వాళ్ళు నీకెప్పుడైనా అనిపించిందా మనం చేసినవన్నీ కరెక్టేనని మనిద్దరం ప్రేమించుకోవటం కలిసి బతకాలని నిర్ణయించుకోవటం అందరినీ వద్దని కొనేలా వచ్చేయటం రేఖ మనం ఎవరిని వద్దనుకోలేదు కదా అందరూ మన్నే వద్దనుకున్నారు మనకి రేపు ఏమైనా జరిగితే మన పిల్లలు అనాథులు అవుతారుగా బాలు రేయ్ ఊరికే బాధపడుకో మనల్ని వదిలి వెళ్లిన వాళ్ళంతా మళ్లీ మన దగ్గరికే వస్తారు ఏ పల్లెకైనా తాగునీటిని సాగునీటిని నిరంతరము ఇచ్చే భూప్రదేశాన్ని చెరుపు గట్టు అంటారు వాసంతి చెరుపు గట్టు కాదు చెరువు గట్టు ఏ పల్లెకైనా తాగునీటిని సాగునీటిని నిరంతరము ఇచ్చే భూప్రదేశాన్ని చెరువు గట్టు అంటారు వాసంతి ఇవాళ నైట్ డ్యూటీ రావటం లేట్ అవుతుంది నువ్వే మీనుకి అమ్మకి గంజి తాగించాలి సరేనా అమ్మకి మాత్రలివ్వాలి అవి వేసుకుందో లేదో చూడాలి వేసుకోదు నాన్న నేనట వెళ్ళగానే అమ్మ మాత్రలు ఉమ్మేస్తుంది ఏంటి రేఖ ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు అలా చెయ్యొద్దని ఎందుకు బాలు ఎన్ని రోజులు ఎందుకు నేను మంచం పట్టి ఏవైనా మార్పుందా అనవసరంగా పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నా అది కాదు చంద్రన అంతా రెడీ అయ్యాగా రెడీ సార్ నీకు తెలుసుగా డెబ్బై ఐదు మందికి పైగా చనిపోయారు అది కల్తీ మందు తాకటం వల్ల ఈ ఊరు నుంచే అన్ని చోట్లకి కల్తీ మందు వెళ్తుంది వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి ఇదే మనకి లాస్ట్ ఛాన్స్ ఆ గిరీశం ఇప్పుడు దొంగసారా కాచేవాడే కాదు డెబ్బై ఐదు మంది చనిపోవడానికి కారణమైన ఓ క్రిమినల్ అతన్ని పట్టుకోగలిగితే అది మనకే కాదు మన డిపార్ట్మెంట్ కి ఓ పెద్ద అచీవ్మెంట్ నేను వెరిఫై చేశాను సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాలిడ్ నాకు పరిచయం ఉన్న చేపల వాళ్ళు విషయం చెప్పారు ఇక్కడి నుంచి సుమారు నాలుగు ఫర్లంగులు దూరం మారుమూలుగా ఉన్న ఒక అటవీ ప్రాంతం మంగళవనం అదే ఆ గిరీశం సారా కేంద్రం హాయ్ వాసంతి మూర్తి గారు సార్ మీ మిస్సెస్ తో పాటు మీరు కూడా రాత్రికి ఇక్కడే ఉండండి సార్ నేను రావటం లేట్ అయితే పిల్లలు భయపడతారు తనకి బాగాలేదు కదా నేను చూసుకుంటాను సార్ ధైర్యంగా మీరు వెళ్ళొచ్చు వాసంతి నన్ను వెళ్ళిరమ్మంటావా రేపు నా బర్త్డేకి నన్ను సర్కస్ కి తీసుకెళ్తానని చెప్పావు కదా తీసుకెళ్తాను బంగారం మరి నేను వెళ్ళొస్తాను జాగ్రత్త సరే సార్ ఓకే ఎస్ఐ బాలు గారు కదా ఇది దొంగసార కాసేట్ చోటు ఇక్కడికొచ్చి పట్టుకునే డ్యూటీ ఎక్సైజ్ ఉన్నది పోలీసులు ఇప్పుడు ఆ పని కూడా చేస్తున్నారా శ్రీపురంలో నీ కల్తీ మందు తాగి డెబ్బై ఐదు మంది చనిపోయారు ఇంతమంది మరణానికి కారణం నువ్వే సాక్ష్యాలున్నాయి గొడవ చేయకుండా మాతోరా ఆ వచ్చాను కానీ చూడండి బాలు గారు నేనేసే బిస్కెట్ల కాసపడే ఓ నలుగురు పోలీసుల్ని తీసుకుని వచ్చి ఈ గిరీశాన్ని అరెస్ట్ చేయాలనుకోవడం కొంచెం అతిగా అనిపేట్లా చంద్రమోహన్ ఎందు ఇట్టా చేసినాడు ఈయనే కాదు ఇల్లంతా చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో సాయం చేయటానికి నాకు చాలా మందే ఉన్నారు బాలుగారు గిరీషం గురించి ఆలోచించడమే తప్పు గిరీషం కోసం ఎత్తకటం రెండో తప్పు 
అరెస్ట్ చేయడానికి రావడం అన్నిటికంటే పెద్ద తప్పు కంగారేం లేదా లేచి వెళ్ళిపో పెండ్లాం బిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ అంటారు నేనే చెప్తాండగా వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నలభై వేల వరకు జనాభా కలిగిన పాములు పర్తి అని ఒక చిన్న ద్వీపం ఉందని అక్కడ మన ఎన్సీఎస్ స్కూల్ ఒకటి ఉందని తెలుసు కదా ఆ స్కూల్ హెచ్ఎం పంపిన కంప్లైంట్ ఇది స్కూల్ పరిసరాల్లో ఒక బారు నడపబడుతుందని సంఘ విద్రోహులు తాగుబోతుల అరాచకాల వల్ల స్కూల్ నిర్వహించడం కష్టంగా మారిందని కంప్లైంట్ లో రాశారు దీని మీద పోలీసు రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదా పోలీసులే బార్ అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ కంప్లైంట్ లో ఉన్న విషయాలు నిజమో కాదో మనమే నేరుగా వెళ్లి విచారించాలి అలా అయితే ఎన్సీఎస్ ప్రతినిధిగా మాధవరావు మాస్టర్ వెళ్లి విచారణ జరిపిస్తారు అయ్యో నన్ను వదిలేయండి నాకు ఈ మధ్య ఆరోగ్యం సరిగా లేక ఇది పదిహేను వందల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సమస్య ఒక హెడ్ మాస్టర్ గా ఉండి రిటైర్ అయిన మాధవరావు మాస్టర్ గారి కంటే అర్హత మరి ఎవరికీ లేదు వెళ్దాం ముళ్ళ చెట్లు పాములు తేళ్లతో చుట్టూ నీళ్లతో నిండు ఒక అడవిలా ఉండేది సోటు ఈ అడవి నరికి ఇక్కడ సేద్యం మొదలెట్టింది నేనే ఆ తరువాత ఏడాడి నుంచి కూలీని కూడా పిలిపించినాను అప్పటి నుండి ఆళ్ళు కూడా ఏడే ఉండిపోయినారు అప్పుడు బయట నుండి కొందరు వచ్చి దొంగ సారా వ్యాపారం మొదలుపెట్టినారు పని వాళ్ల సారాయి దాగి చచ్చిపోతున్నారనే బాధతో ఆళ్ళు మంచి మందు తాగాలని నేనే ఈడ బార్ మొదలుపెట్టినాను బార్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా అయ్యగారు తీసుకోరు జనాలకు విద్యా వైద్యం అందించడమే ఆయన జీవిత ధ్యేయం గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీ ఫిషింగ్ బోటు ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ హాస్పిటల్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడున్న కార్మికుల కోసమే అయ్యగారు పెట్టించారు ఇప్పుడు నేను బార్ మూసేసినానుకో స్కూల్లోంత పని లేక ఏదిన పడతారు ఇప్పుడు స్కూల్ ఉన్న స్థలం ఉంది కదా అది కూడా పది ఏళ్ల క్రితం చాలా తక్కువ ధరకి అయ్యగారు ఎన్సీఎస్ కి అమ్మారు ఈడ పిల్లలు కూడా స్కూల్ పోయి చదువుకోవాలా అదే నా ఉద్దేశం సార్ ఇప్పుడు ఈ కంప్లైంట్ ఎందుకు వచ్చినట్టు ఆ హెచ్ఎం స్కూల్లో జరిపిన కొన్ని అక్రమాల గురించి గిరీష్ గారు ప్రశ్నించారు అందువల్ల కొందరికి వ్యక్తిగత కక్షలు పెరిగాయి ఏదేమైనా ఓ రెండు రోజులు మేము ఇక్కడ ఉంటామండి సరే మాస్టర్ 
హోమ్ స్టే నేనే ఉత్తరం అనలేదు మాస్టర్ సొంత ఇంట్లో కంటే కూడా చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటది లావిస్ గా ఉంటదండి ఫిష్ ఫ్రాన్స్ ఏదైనా అయిపోయా అక్క గొడ్డలు తీసిందంటే అయిపోయామే మాస్టర్ ఇప్పుడు వస్తాను తెల్లడా అయ్యయ్యయ్యయ్యో ఎందుకు అక్క ఈ పొలాన్ని నీకు ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చావురా నువ్వు లేదు లేదక్క సంతలో రద్దీగా ఉంది తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఈ తెల్లడు బాగుండ అడిగాడు రే ఆ కర్రోడు ఉదయాన్నే మళ్ళీ మందు మొదలు పెట్టాడు వాడు ఇలాగే చేస్తుంటే వాడిని ఇక్కడి నుంచి నేనే తన్ని తరివేస్తా అక్కడ సంగతి నీకెందుకు నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను చప్పుకో కట్టెలు నువ్వు కొట్టకు నేను కొడతాను అదికేంది పడి ఎవరా వెళ్ళు దారిలో తగిలేరు ఆ దిగ్గది కావాలని తిరుగుతుంటేనే తీసుకొచ్చాను ఎవరో ఏంటో తెలుసుకోకుండా రూమ్ ఇవ్వడం కుదరదు వీళ్ళు దొంగతనాలు చేస్తారో ఖూనీలు చేస్తారో ఎవరికి తెలుసు అయ్యో వాళ్ళు మంచోళ్ళక్క చూస్తే కనబట్టలా ఒకసారి సరిగ్గా చూడు ఈ ఊళ్ళో స్కూలు బార్ల గొడవలు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఎన్సిఎస్ నుంచి వచ్చిన రిటైర్డ్ టీచర్ నేను గిరీశం బార్ మూయిస్తారా అందుకే ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్లి విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాతే చెప్పగలం వాడి బార్ మూసేయాలి ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా నాకు చెప్పండి సురి వీళ్ళకి రూమ్ చూపించు సరే అక్క క్షమించాలి మా హెచ్ఎం పొద్దుటి నుంచి మీకోసం వెయిట్ చేశారు ఎండ కదా కాస్త కళ్ళు తిరిగాయి కంగారేం లేదు డల్ గా ఉన్నారు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు అమలా హెచ్ఎం గారు అమ్మాయిని ఇక్కడే టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాను పర్వాలేదు అయ్యో అదేం లేదు అన్ని వివరాలు నేనే మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్తాను కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం గిరీశం బాబు గారు ఆక్రమించి సొంతం చేసుకున్న గవర్నమెంట్ భూముల్ని పదమూడు సంవత్సరాల కిందట ఆయన ఎక్కువ ధరకి ఎన్సీఎస్ గా అమ్మాడు ఐదేళ్ల కిందట బార్ మొదలు పెట్టాడు అప్పటి నుంచే ఈ స్కూల్ కి ప్రాబ్లమ్స్ తప్పతాగిన వాళ్లంతా అరాచకంగా స్కూల్లోకి వచ్చి పిల్లల్ని భయపెడతారు రాత్రి అయితే సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు అన్ని జరుగుతాయి పొద్దున స్కూల్కి వచ్చిన పిల్లలు తాగేసిన మందు సీసాలు వదిలేసిన ఇంగిలిమికలు శుభ్రం చేసుకుని చదువుకోవాలి పిల్లల భవిష్యత్తు పాడు చేసే సంఘటన అనేవి ఇక ముందు జరగకూడదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా ఒక పేపర్ మీద రాసివ్వండి నా రిపోర్ట్ తో పాటు ఎన్సీఎస్ కి సబ్మిట్ చేస్తాను నాకు తెలిసినంత వరకు మాక్సిమం వివరాలతో ఒక ఫైల్ తయారు చేసిస్తాను ఓకే నాతో కలిసి కాలేజీలో చదువుకున్నాడు జర్నలిస్ట్ అతనికి బార స్కూల్ విషయాలన్నీ బాగా తెలుసు తను డ్రాఫ్ట్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రసూల్ రా ఈయనే మాధవరా మాస్టర్ ఈయన అర్థమైంది అమల ఫోన్ లో చెప్పింది చనిపోయారు అనుకున్న తండ్రి తిరిగి వచ్చారని మాస్టర్ మాక్సిమం డీటెయిల్స్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశాను ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇనఫ్ మళ్ళీ వస్తాను చిన్న పని ఉంది అమలా ఒక నిమిషం కొన్ని రోజులు నేను ఊర్లో ఉన్నాను అన్ని విషయాలు వచ్చాక చెప్తాను అయ్యో అసెంబ్లీ జరుగుతుంది కదా ఈ గారు అందుకని సంగతులు మన బార్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఎన్సీఎస్ నుండి ఎవరో ఇద్దరు వచ్చారు ఆ ఎంక్వైరీకి వచ్చిన వాళ్ళు హెచ్ఎం ఇంట్లోనే ఉన్నారట వాళ్ళు మనకు అనుకూలమైన రిపోర్టు చచ్చిన రాయరు అయితే నేను మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా బయట నుంచి నాకేదైనా సాయం కావాలనుకుంటే నిన్నే అడుగుతానులే త్వరగా వచ్చే బాబు సరేనా చెప్పాడు ఇక్కడ కృష్ణ అంటే ఎవరు నేనే ఏంటి సార్ ఎరా ఇతనేనా అవును సార్ బండి ఎక్కించట్రా సార్ ఏంటి సార్ రసూల్ అనే కుర్రాన్ని నిన్న రాత్రి ఈ పాండుగాడు లారీతో గుద్ది చంపాడు కూతురి దొంగ ప్రేమికుడిని చంపించడానికి ఈ కృష్ణ సుపారీ ఇచ్చాడు కదా వదిలేసిన మాజీ మొగుడిని తెచ్చుకుంది అడ్డంగా ఉన్న కూతుర్ని 
నువ్వెవరో <laughs> 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 ఈ దురాలోచనలో నీకు భాగం ఉందా ఏ దురాలోచనలో దుర్మార్గమైన హత్య ఇతర కులం వాడితో కూతురు ప్రేమలో పడటం ఏమాత్రం ఇష్టం లేని కన్న తండ్రే ఆ అబ్బాయిని డబ్బులిచ్చి మరీ చంపించాడు మీరు చెప్పేవన్నీ నిజం కాదని అందరికీ తెలుసు కదా సార్ దయ చూపించండి కృష్ణని వదిలేయండి అవునరా నిజాలు కావు ఏం పీకుతావరా పోరా ఇక్కడ రాజన్న నేను చెప్పాను కదన్నా నా వల్ల ఎటువంటి గొడవ రాదు నో ఫైట్ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా నేనే కూల్ గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటాను గా అన్నా నువ్వు చెప్తే నేను చేయకుండా ఉంటానా నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నాను కదా మళ్ళీ చేస్తాను ఏమైంది అయ్యో నా చైన్ కనిపించట్లేదు సారీ అండి మింగేశాను మీకు కావాలా దొంగ వీడిన చైన్ మింగేశాడు దొంగ వీడిన చైన్ మింగేశాడు నేను చూసాను ఏమైంది ఈ దొంగే నా చైన్ మింగేశాడు ఈ అమ్మాయి చైన్ మింగేసావా పల్లీ మింగాను వాళ్ళకేంటంటే నష్టం కథలు చెప్పుకు ఈ అమ్మాయి చైన్ నువ్వు మింగేసావా మింగింది పల్లీలన్నా వాళ్ళ చైన్ కాదు మల్లన్నా పాపీడు ఆ మైకలా ఉన్నాడు మనం చెప్పేదే అర్థం కావట్లేదు అమాయకనేం కాదు తెలివైనోడే హలో ఈ అమ్మాయి గొలుసు గోల్డ్ చైన్ దొంగిలించావా దొంగతనమా నేనా నేను చూసాను నువ్వు మింగుతుంటే అన్న నువ్వు కూడా చూసావు కదా సాక్ష్యం అదే నేను చెప్తుంది నేను చూస్తుండ గానీ వీడు మింగేశాడు కరెక్టే ఇది తక్కడ దొంగలా ఉన్నాడు చూడు బాబు నువ్వు సినిమాలో బ్రహ్మాండం లాగా బాగా యాక్షన్ చేస్తున్నావు గానీ నీ యాక్సన్ ఇక్కడ ఎవ్వరు నమ్మరు నువ్వు ముందు పద ఈ తీసుకెళ్లి ముందు ఎక్స్రే తీపెద్దాం పదని ఎక్స్రేనా ఎందుకు ఎక్స్రే నువ్వు సరే ఏంటి మరి ఏం చేస్తావాండి అతను వదిలేండి మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం లేదు మరి పోలీస్ స్టేషన్ పోదా నాకు పోలీస్ స్టేషన్ పెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదేంటి అదేం కుదరదు ఆ అమ్మాయి వద్దంటుంది మధ్యలో నీకేంటి దువా పని పాట లేకుండా డ్రైవర్ ఓటు వెనక్కి తెప్పు ఏమండి ఇంకా నయమండి మీరు గనక చెప్పకపోతే ఈ పాటి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి ఏమండి మీ పేరు ఏంటండి ఏంటి మీ పేరు చెప్తారా మీనాక్షి బా మీనాక్షియా మీరు మామూలు మీనాక్షి కాదండి మధురం మీనాక్షి సరే నీకు అక్కర్లేదండి టక్కర్దాం నేను అట్టుపోనా ఎందుకు ఇటు కడుపులో సేమ్ బయటికి రావాలంటే ఇటు చేత రెండు గెల్ అట్టుపళ్ళు తినిపించి టాయిలెట్ తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతా దొరికితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏమంటావు ఎవరు ఇక్కడ మాధోరా మాస్టర్ నమస్కారం సార్ నా పేరు చిన్న రాజన్నకి తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడిని 
మణి అన్నకి వాళ్ళ అబ్బాయిని నేను ఓ మనోహరా ఎవరో తెలుసా మన మణి అన్న కొడుకు మణి అన్నే మన రాజాని రాజా నరసింహ చేశాడు వాడు మామూలు కాదు అయ్యో మాస్టర్ గారు అది నాకు తెలుసు కదా మణి అన్న పట్ల గౌరవం ఉండబట్టే వాళ్ళ అబ్బాయిని నా తమ్ముళ్ళా చూసుకుంటున్నానని నాతో చాలా సార్లు చెప్పాడుగా వాట్ మిస్టర్ చిరుసిలు చిన్న రాజా మా అన్నయ్య నన్ను అలాగే పిలుస్తాడు సరే సరే సరేలే రాజా ఎప్పుడు వస్తాడు అన్నయ్య రావడానికి వన్ వీక్ పడుతుందని మీతో చెప్పమన్నాడు అంతవరకు నన్ను చూసుకోమన్నాడు కథలో హీరో ఎంట్రీ లేట్ అవుతుంది జనం ఇంకా వెయిట్ చేయరు అది నీకు అర్థం కావట్లేదా మా అన్నయ్య లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వస్తాడండి దట్ ఈస్ రాజా నరసింహ ఏంటి అలా చూస్తున్నావు టక్కరి దొంగ టక్కరి దొంగ అంటే ఆశ దోశ అప్పుడు పడదు అక్క అతనెవరు అతనా నాకు కజిన్ బ్రదర్ ఉన్నాడు పాలకొల్లులో రాజా అతను అక్కడ పెద్ద హీరో తన దగ్గర పనిచేస్తుంటాడు ఇప్పుడిక్కడ మనకి బాడీగార్డ్ బాడీగార్డా ఎత్తునా తన బాడీ జాగ్రత్తగా చూస్తుంటే చాలు పొద్దస్తమానం అలా వాగుతూ ఉంటాడు గాని చాలా మంచి మనిషి బోట్ మిస్ అవుతుంది నేను వెళ్తాను ఈవినింగ్ కలుద్దాం ఏమండి ఫ్రీగా ఉంటే చెప్పండి ఫిషింగ్ చేద్దాం హలో మీరు పాడకుండా చూసుకోండి కాలవ లోతుగా ఉంటుంది పడిపోతామా హలో మేమంతా ఆక్వా మ్యాన్ మాకు ఇదంతా చాలా చిన్న చెప్పాగా ఒక్కళ్ళ పైకి వచ్చారు త్వరగా త్వరగా పట్టుకుని లాగండి అయ్యో నీళ్ళు ఎక్కువ తాగేసి వచ్చినాడే వాటర్ ఫాల్స్ ఆక్వా మ్యాన్ మిస్టర్ ఆక్వా మ్యాన్ అయ్యయ్యో అన్కాన్షియస్ అయిపోయాడు ఆక్సిజన్ అంతా అయిపోయింది కృత్రిమ శ్వాస కావాలి ఇవ్వు ఆక్సిజన్ అదేదో మీరే ఇవ్వండి నాకు శ్వాస కోసం అది బ్రాంకాటి శ్వాస్మా నువ్వే ఇవ్వు నేను ఇవ్వడం కుదరదు ఇలా చూడమ్మా ఒక మగాడు జీవం లేకుండా ఇలా పడి ఉంటే ఒక స్త్రీ చూస్తూ ఊరుకోకూడదు ఇవ్వు మీరు ఇవ్వచ్చుగా మర్యాదగా చెప్తున్నాను ఇవ్వో త్వరగా ఇవ్వో ఇవ్వు లేదంటే పోతాడు ఆక్సిజన్ పిచ్చాడు లేచేటట్టు లేడు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళా హాస్పిటల్ వరకైనా ఆక్సిజన్ కావాలిగా ఏం ఆలోచించకండి ఇవ్వండి సూపర్ గా ఉంది ఇదేదో కంచులాగుంతరా ఈ కంచును బంగారం చేసి మా ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోతాం చూస్తుండన్న ఇది ఎప్పండి సైడ్ ఇస్ ప్రాబ్లం భయపడాల్సింది ఏం లేదు చిన్న ఆపరేషన్ చేయాలి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అంటే చాలా డబ్బు కావాల్సి వస్తుందిగా అంత డబ్బు నా దగ్గర మన లీలక్క పాపకి అపెండిసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది టెన్షన్ ఏం లేదు రిమూవ్ చేయాలంతే నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదా ఈ గారు ఈడ నేను ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రి కట్టించింది ఇంతకన్నా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని కాదు ఈ ఊర్లో నా తోబుట్టు లాంటి ఎవరు వైద్యానికి డబ్బులు లేకుండా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఆ ఋషి ఈమె కూతురుకు ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా చేసే తీరాల దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా సరే నా చార్టీ ఫండ్ లో తీసుకున్నా సరే పాపని పేరేంది సబ్ జైలుకి నాన్న చూసి రావడానికి నేను వస్తాను నా కథకి ఇంకా కొత్త ట్విస్ట్ లేని దొరకలేదు కదా అక్కడి దొంగా ఒక టూ మినిట్స్ ఉండండి ఇప్పుడు వస్తాను వీడి పిచ్చి వేషాలు తెలిసినాయి అంటే వాసం తెప్పడం నరికస్తుంది అయ్ మల్లెపూల పెట్టుకోండి మీకు సూపర్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకేం కావాలి ఒకటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం గా ఉంది కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇస్తావా పరా నేను ఎస్ఐ రవీంద్రని సిఐ గారు రమ్మన్నారు నేను 
నాన్నను చూడడానికి సబ్జైలకు వెళ్తున్నాను ఓసారి వచ్చావే అమ్మాయిల మీద చెయ్యేస్తావా వీడి కొట్టి చంపేయండి రా మీరండి పోరా రాజన్న గని విషయం తెలిస్తే నన్ను ఇరగదీస్తాడు ఏ ప్రాబ్లం చేయకూడదని చెప్పి నన్ను ఇక్కడికి పంపాడు చూడు బాబు ఆ సీఏ వచ్చే లోపే నువ్వు మీ ఊరు వెళ్ళిపో లేదంటే వాడిని మక్కలు ఇరగొడతాడు నువ్వే నా పోలీసుల్ని కొట్టింది అవును సార్ నువ్వెందుకు నా పోలీసుల్ని కొట్టావు సారీ సార్ ఎవరో అనుకుని తెలియకుండా కొట్టాను అంటే నువ్వు కొట్టడానికే వచ్చావా కొంత ఒళ్ళు తెలియట్లేదురా ఏంటి మనవరిది ఏంటి అంటే ఆపండి మనోహర ఎందుకు ఇలా కొడుతున్నారు చెప్పేది వినండి సార్ నొప్పిగా ఉందా అందరి ముందు పోలీసులు అనుకుంటున్నప్పుడు లేదా సార్ ఇంకా కొట్టకండి చచ్చిపోతాడు క్షమించి వదిలేయండి సార్ ప్లీజ్ అనవసరమైన విషయాల్లో దూరత చెప్పాను మిగిలింది స్టేషన్ లో చూద్దాం పదరా కృష్ణ మావిని ఇరికించినట్టి లేని పోని కేసులన్నీ పెట్టి చిన్నాని సిఐ లోనకు తోస్తాయి చీకటి ఉండేది సూర్యుడు ఉదయించే వరకే మనోహర్ నర్సింహం వేసే పద్మయోహం భేదించగల వాడెవ్వడూ లేడు వాడిక్కడికి వచ్చి చేస్తాడు ప్రణయత్తాండ
నవలలో ట్విస్ట్లు పెరిగిపోతున్నాయి మా రాజా నరసింహ అలల్ని అల్ల కల్లోలో చేస్తూ ముందుకు దూసుకు వస్తున్న నౌకాదళం ముందున్న బోట్లో సింహంలా నుంచుని ప్రౌఢ గంభీరుడై మధుర మనోజ్ఞ మనోహరుడై కుడి కాలు మోపి దిగుతున్న మహానాయకుడు మా రాజా నరసింహ నువ్వేంట్రా ఇలా చిక్కుపోయావు ఏం చేయాలన్నా వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ శాడ్ వై నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో ప్రాబ్లం లేకుంటే నాకు సంతోషంగా ఉంటుందా కాకులు దూరని ఈ కారడు ప్రాంతానికి వచ్చి నీకు ఎందుకు ఈ గొడవలు ఏమంటున్నావు నీకు తెలుసుగా పాలకొల నుంచి నాతో వచ్చింది నలభై ఇన్నోవా కార్లు ఆ కాల ఒకటి వైపు గ్రౌండ్ అద్దెకు తీసుకుని పార్క్ చేశా నో బ్రిడ్జ్ నో వే చాలా ఇబ్బంది పడ్డా నాన్న చాలా ఇబ్బంది పడ్డా కానీ అన్న వదిలిపెట్టాల అటువైపు నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేసి ఈ స్టేట్ లో ఉన్న స్పీడ్ బోట్లని తెప్పించుకుని అన్న మేము ఇటువైపు వచ్చేసినాం వెరీ మచ్ మనీ స్పెండ్ మనీ కమ్స్ టుడే అండ్ మనీ గోస్ టు మరో బట్ కార్ 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 కారు లేకపోతే ఏంటి మన నౌకాదళం ఉంది కదా మిస్టర్ నావలిస్ట్ వాట్ ఈస్ ది స్టోరీ ఏంటి కథ నువ్వేంటి ఇక్కడ నేను వీళ్ళతో కలిసాక నా కథ అతి గతి లేకుండా రాజా మీ కృష్ణ మావిని ఇంకా బయటికి తీసుకురాలేకపోయా వాట్ ఫాదర్ దిస్ గత వారం రోజులుగా నేను పాలకులలో రెస్ట్ తీసుకుని రిలాక్స్ అవుతున్నాను అనుకున్నారా లాయరో కృష్ణ ఇది ఎలా సాధించావురా కేసు గురించి చదువుతున్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఇది పెద్ద కేసు అని ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన కంపెనీ లాయర్ చెప్పాడు ఢిల్లీలో తనకు సింహం తెలుసని వెంటనే ఐ కాల్డ్ ఎవరికి అడ్వకేట్ నంద గోపాల్ మారా ముందు వాడు కూడా కొంచెం బెట్టు చేశాడు రావడం కుదరదన్నాడు నేను వదిలి పెడతానా ఇంగ్లీష్ లో విత్సల విడిగా రెచ్చిపోయా మిస్టర్ మారార్ ఐ రాజా నీడ్ హెల్ప్ మై మామా ఇన్ సెంట్రల్ జైల్ యు కమ్ హియర్ టేక్ మర్డర్ కేసు అండ్ రిలీజ్ మై మామా నా ఇంగ్లీష్ కి మారార్ షాక్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ అట్టుకుని వచ్చాడు రాకచేస్తాడా దిగి నేరుగా కోర్టుకి వెళ్ళాడు అక్కడ మారార్ ఒక ఊపు ఊపేశాడు క్రాస్ చేసి క్రాస్ చేసి క్రాస్ చేయడం చూసాక నాకు విషయం అర్థమైంది మన జిడ్డు వాసు గాడికి డ్రైవింగ్ రాదు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు హౌ కెన్ సమ్ వన్ కిల్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ తెలియని ఒక వ్యక్తి ఎట్ట బండితో గుడ్డి ఇంకోళ్ళని సంపగలడు మారా అడిగిన ఒక ప్రశ్నకి జడ్జి కళ్ళు తిరిగి జామీన్ ఇచ్చాడు అదృష్టం మన వాడు బయటపడ్డాడు సరే వేరే చిన్న 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 ఏడి ఆ సిఐ గాడు కేసు పెట్టి లాకప్ లో పడేశాడు ఫాదర్ వాట్ ఇస్ దిస్ యు టాకింగ్ ఒక లౌట్ అయితే ఇంకోళ్ళు ఇన్నా వాడిని ఆ సిఐ దారుణంగా కొట్టాడు కొట్టిండా అన్నా మనం సిఐని పోలీస్ స్టేషన్ తో సహా బాంబే పేలుద్దాం దున్నా మన చిన్న లోన్ ఉన్నాడు కదా బాంబు పెట్టి పేలిస్తే వాడు పోతాడు వద్దు అన్నారు ఎలక్షన్స్ పూర్తయ్యే వరకు ఏ వైలెన్స్ వద్దు ఎలక్షన్ రాజేంద్ర పాలకులలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నాడు ఎవరి ఫ్యామిలీ కాదు మొత్తం ఆంధ్రదేశానికి నిధులు రావట్లేదు దాని కోసం పోరాడడానికి నవ్యాంధ్రలో ఒక శక్తివంతమైన పార్టీ కావాలి ఐ వెరీ 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 థాట్ వాట్ డూ వాట్ డూ వాట్ డూ దెన్ ఐ రీచ్ ఎడ్ డెసిషన్ ఒక కొత్త పార్టీ పెట్టాలని ఆ పార్టీ నవ్యాంధ్ర ప్రజా సేన నేనే దానికి ప్రెసిడెంట్ ని నేనే దానికి సెక్రటరీ అందుకే మన కంపెనీ లాయర్ చెప్పాడు ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు నో ఫైట్ నో వైలెన్స్ ఓన్లీ కాంప్రమైజ్ సో గొడవల్ నాట్ వాంటింగ్ ఓన్లీ కాంప్రమైజ్ టాకింగ్ రేపు పోతూ బండిది స్టేషన్ కెళ్దాం అయ్యో అన్న ఇక్కడ బండ్లు లేవు ఓ ఇదో బండి లేని ఏరియా కదా నమస్కారం సార్ నేను రాజా రాజా నరసింహ నవ్యాంధ్ర ప్రజాసేన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పర్మనెంట్ సెక్రటరీని కూడా నా తమ్ముడు చిన్న రాజాని మీరు లాకప్ లో పెట్టారని తెలిసి వచ్చాను ఏ ఎవరు వీళ్ళందరినీ లోపలికి వదిలింది అయ్యో ఎవరు వదలలేదండి మేమే లోపలికి వచ్చాం నా తమ్ముడు తీసుకెళ్దామని అవన్నీ జరగవు పోపో పోపో అరే ఇంకా ఏందన్నా గీడుతో మాట్లాడుతున్నావు మనం ఈ పోలీస్ స్టేషన్ తగలెట్టి మన చిన్న తీసుకుపోదాంపా నువ్వు తగ్గు నువ్వు తగ్గు సార్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వై గివ్ రెస్పెక్ట్ సార్ మోహన్ చూస్తే తెలియట్లా ఉట్టమాయకుడని సార్ కి విషయం చెప్తే అర్థం అవుతుంది హీ అండర్స్టాండ్ మ్యాటర్ అక్కడ కేంద్రంలో కూడా మంచి పట్టుల పార్టీ రాజన్నది అన్న హైకమాండ్ కు ఫోన్ చేయన్నా ఫోన్ దేలేదురా ఇది పోలీసులు కొట్టిన కేసు కేసు రిజిస్టర్ చేశాం సోమవారం ముద్దాయిని కోర్టు లో హాజరుపరుస్తాం జామీన్ దొరికితే తీసుకెళ్లొచ్చు లేదంటే కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఎస్ఐ రవీంద్ర కంప్లైంట్ వాపస్ తీసుకోవాలి 
మరి ఎస్ఐ రవీంద్ర గారు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు అతను తన్నులు తిని స్పృహ లేకుండా హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఇప్పటికీ చిన్న కేసే హాస్పిటల్లో ఉన్న అతను చనిపోయాడంటే అప్పుడు అది మర్డర్ కేసు అవుతుంది ఏం సార్ ఇది ఒక చిన్న విషయానికి పోయి పాపం ఆ పోలీసు ఆయన సంపేటం ఏదేమైనా లాయర్ సిఐ గారు చెప్పినట్టు మనం ఆసుపత్రికి వెళ్లి రవీంద్ర గారిని చూసొద్దాం అప్పుడే పన్ను కొంచెం ముందుకు జరుగుతాయి ది మ్యాటర్స్ విల్ వాక్ ఐ రాజా రాజా నరసింహ నవ్యాంధ్ర ప్రజాసేన అధ్యక్షుడిని ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అన్ని విషయాలు సిఐ గారు చెప్పారు ఇక్కడ నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకోకు వచ్చిన దారినే వెళ్ళు ఏ కాంప్రమైజ్ కి నేను రెడీగా లేను టేక్ జంపీ జీరో క్లవర్ అంటే దూహుడు నోడికి బుద్ధి ఉండదని అంటారు ఇంకోసారి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిది కదా ఆలోచించడానికి ఏం లేదు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇదేనండి ఈ దేశంలో ప్రాబ్లం దీన్ని కాసేపు ఇక్కడ పెడదాం ఒక మనిషి బాగుపడుతున్నాడంటే సచ్చినా ఒప్పుకోరు హలో గోండా చూపించడానికి ఇది నీ అబ్బోరు కాదు కొచ్చి కొచ్చి అది నాకు తెలుసు పోలీసు కొచ్చి కోదాడ కొత్తపేట ఈ రాజాకి ఏదైనా ఒకటే కానీ ప్రస్తుతం విషయం అది కాదు కదా లాయరం మీరు పట్టి లాకప్ లో పెట్టిన చిన్న రాజా నా చిన్నోడు నా తమ్ముడు ఒట్టి తమ్ముడు కాదు నా ఆరో ప్రాణం నా ఊపిరి వాడు మీ పోలీసులతో ఏమైనా అమర్యాదగా ప్రవర్తించినట్టు మీకనిపించుంటే నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణ కోరుతున్నాను ఈ వంకతో మీరు వాణ్ణి అనవసరంగా కొట్టినట్టు నాకు తెలిసింది ఇప్పుడైనా మీరు వాణ్ణి క్షమిస్తే నేను నిన్ను క్షమిస్తాను లేదంటే నా తమ్ముడి శరీరం మీద ఎవరైనా చెయ్యేస్తే వాడి శరీరం ఉంటుంది కాని ప్రాణం ఉండదు నేనే వేసేస్తా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక మళ్లీ మనం ఎప్పుడు కలుస్తామో తెలియదు అందుకే చెప్తున్నాను చిన్నాన్ని నేను బయటికి తీసుకొస్తాను ఇరవై నాలుగు గంటలు గడిచేలోగా వాడు బయటకు వస్తాడు చూడండి వాసం తక్క పర్మిషన్ లేకుండానే నేను మిమ్మల్ని అక్కడ తీసుకొచ్చాను అక్కొచ్చింది అనుకోండి నేను జంప్ అయిపోతాను జంప్ గా నీకే నీకు కాలుండాలిగా సూర్య వచ్చిన దగ్గర నుంచి వింట ఉండాను వాసంతి వాసంతిని తను ఎప్పుడు వస్తుంది వెంటనే చూడాలని ఆశగా ఉందబ్బా చూసాక ఎందుకు ఆశపడ్డానా అనిపిస్తుంది రిసార్ట్ లైసెన్స్ రెన్యూవల్ చేయించడానికి వెళ్ళింది మిస్టర్ రాజా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు వెళ్ళి చూద్దాం యు కట్ ద ఎంగ్ కోకోనట్ స్వీట్ వాటర్ విల్ కమ్ You drink it. Understand? Not, sir. I not understand anything. <laughs> What language are you speaking, sir? Hello, hello. You are not going to be able to speak English. You don't have to worry about English. You don't worry. Walk with me sometime. Learn English. Enough. Listen. You don't have to teach your doctorate in English. What university? Uganda University. I visited Uganda. Walking straight speaking English. Professor came. hearing my english unconscious fell down when he got conscious gave me doctorate and asked me go ardham kala ante nenu uganda yellinappudu road meedu kuda english maatladutho yellevanni adi vini oka english professor ochadu na english ni aadu kallu thirigi padipadu prohalo ki raagane o doctorate na chethulu etti desham odu lilipam annadu ala english lo doctorate kuda ochaka sad aina happy aina english lo maatrame maatladam annadu kopam vaste ready for country fellow idiot rascal okay 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 thank you అభినందనలు ఏ భాషలో చెప్పినా నాకు అర్థం అవుతుంది అభినందించడానికి వచ్చింది ఇలా రాజా గారి మనుషులు రాజా గారి మనుషులు రాజా అంటే తెలియని వాళ్ళు ఇండియాలో ఒక్కరు కూడా లేరు నువ్వేనా రాజా అయ్యా వీడు కాదు రాజా ఈయన గారే రాజా వేళంతా రాజా నరసింహ సిబ్బంది పైగా మన మాధవరావు మాస్టర్ గారు పెద్ద అబ్బాయే ఈయన Who is this smart girl? Who is this smart girl? Who is this smart girl? Hey, Saro, you are the same thing. Come on, come on. This is the same thing. The same thing is that I don't want to say anything. Old model ambassador car. But this is a rally cycle. I will tell you how to do it. I am Raja. Raja Narasimha. I will tell you how to do it. 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 పాటలాపండి 
ఈ వేషాలు ఇక్కడ కుదరవు వై స్టాప్ అద్దెకుండేవాళ్ల సంతోషం రిసార్ట్ యజమాని యొక్క బాధ్యత మా చెల్లెలకి రేపు ఇంగ్లీష్ పరీక్ష ఉంది ఇంగ్లీష్ పరీక్ష నేను నేర్పిస్తా ఇఫ్ ఐ టీచ్ ద చైల్డ్ పాస్ ఏం అక్కర్లేదు మీరు మీ వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆడవాళ్ళతో గొడవద్దు పప్పు సరే అన్న సూర్య ఈ తొట్టి గ్యాంగ్ అందరినీ తీసుకుని ఆయన ఇక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళమను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి గివ్ మీ వన్ మినిట్ టు చేంజ్ టెల్ మీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను చెప్తాను టెల్ వేర్ టు గో అయ్యో మీరు రండి సార్ నేను చెప్తాను రండి ఎట్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఫాలో మీ అక్క సార్ రండి రండి అన్ని తీసుకోండి త్వరగా రండి హలో ఐ ఓవర్ ద బోర్డర్ ఓకే సూరి ఈ తెల్లనే నాకు ఇచ్చి సరదగా మాట్లాడడానికి మనిషిగా ఎంత డబ్బా ఇస్తాను డబ్బా 5 లక్ష 5 10 లక్ష 10 15 లక్ష కన్ఫర్మ్ నో బార్గెనింగ్ కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ బాస్ సి ఇండియా గవర్నమెంట్ ఈ తెల్లోడికి ఎంత డిమాండ్ ఉందా ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చి వచ్చారే ఓ పది మందిని ఉంటే సరిపోయేది రాజనా మాధవరావు మాస్టర్ కోసం వచ్చారు ఆయన బయటికి వెళ్లారుగా ఈయన మాధవరావు మాస్టర్ కొడుకు రాజా వాట్ ఈస్ దాటర్ చిన్న రాజా కొడితే ఆసుపత్రిలో ఉంటున్నా ఆ ఎస్ఐ రవీంద్ర నిన్న రాత్రి చచ్చిపోయాడు చిన్న పేరు మీద ఇప్పుడు హత్యా నేరం నమోదైంది చిన్న ఇక బయటికి రాలేడు ఎప్పటికీ రాజా నరసింహ గారు రండి రండి మీ తమ్ముడి మీద హత్యా నేరం కూడా పడిందిగా ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం తెలుసు కదా ఎస్ఐ రవీంద్ర నిన్న రాత్రి చనిపోయాడు సెల్లో ఉన్న వీడి చిన్న ఇప్పుడు దొమ్మి కేసులో కాదు హత్య కేసులో ముద్దాయి నీ తమ్ముడు చిన్నాని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో బయటికి తీసుకెళ్తానని కోతలు కోసి వెళ్లావుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలైనా నీ చిన్న బయటికి రాడు ఆ లెవెల్లో కేసు పెట్టా పెట్టి ఇరికించా కమిషనరే వస్తాడు ఇక్కడికి అన్ని స్వయంగా విచారించడానికి నీ తమ్ముణ్ణి ఉరికంబం ఎక్కించడానికి ఇప్పుడు నేను నీకు టైం ఇస్తున్నాను మిస్టర్ రాజా నరసింహ నువ్వు వెంటనే నీ వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్లకపోతే మీ అందరినీ ఒకేసారి బొక్కలో తోసి ఊచలు లెక్క పెట్టిస్తాను అసలు కమిషనర్ ని రానివ్వండి సార్ మేము చెప్పాలనుకుంది ఏదో ఆయనకే చెప్తాం కమిషనర్ ని రానివ్వండి చూద్దాం రాజేంద్రబాబు ఈయన మామూలుడు కాదు పాత విలను కొత్త విలను ఒక్కటే పోతే సార్ ఎఫ్ఐఆర్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు అన్ని రెడీ సార్ గుడ్ తలకు బలమైన దెబ్బ తగలడమే మరణానికి కారణం సార్ జనం చూస్తుండగా ఎస్ఐ రవీంద్రని కానిస్టేబుల్ జయచంద్రని ముద్దాయి చావుగొట్టినందుకు సాక్ష్యాధారాలు ఇందులో ఉన్ సార్ పోలీసులు ఆడపిల్లను అడ్డగించి అత్యాచారం చేయాలనుకోవడం వల్లే కదా సార్ ఇదంతా జరిగింది ఒక ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్తగా నా బాధ్యత అనుకుని ఈ సంఘటనని ప్రతిఘటించి పోలీసుల మీద ఫేస్బుక్ లో నేను పోస్ట్ పెట్టాను నువ్వే నా పోస్ట్ చేసింది అవును అరవై ఐదు కే లైక్స్ పన్నెండు షేర్లు వచ్చాయి దానికి వచ్చిన కామెంట్లో ఒకటి నాకు చాలా నచ్చింది కేపీఎన్వి అంటే కేడి పోలీసులను నమ్మవద్దు సార్ ఇందులో ఒకటి నిజం కాదు సార్ ఐ నో డేవిడ్ ఐ నో సంఘటన జరిగింది రెండు రోజుల ముందు కదా ఎస్ సార్ ఈ ఎస్ఐ రవీంద్ర చనిపోతాడని ఖచ్చితంగా తెలిసే ముద్దాయిని కోర్టులో హాజరుపరచకుండా కస్టడీలో ఉంచారు అంతేగా అవును సార్ దెబ్బలు బలంగా తగిలాయి ఈ కానిస్టేబుల్ జయచంద్ర నిన్న సాయంత్రమే డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్లిపోయాడు ఓ సిఐ డేవిడ్ పెట్టిన కేసు సాల్వ్ చేయడం చాలా కష్టం వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం 
అసలు ఇతను అసలు ఇతను ఎవరో తెలుసా నీకు తన కెపాసిటీ ఏంటో తెలియకుండా భలే ఇరుక్కున్నావు కదా ఏమయ్యా ఇతన్ని గోకే ముందు ఈ స్టేట్ లో ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసినా క్లియర్ గా చెప్పేసేవాళ్ళు కదా ఈ రాజా నరసింహ అంటే ఏంటో ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్ చూడు ఈ రాజా ఒక పని మొదలెట్టి బరిలోకి దిగాడంటే దాని అంతు చూడకుండా వదిలిపెట్టాడు ఇది కమిషనర్ సార్ ఊరికే చెప్పడం లేదు సొంత అనుభవంతో చెప్తున్నారు మా రాజా ఈనికి షాక్ ఇచ్చాడు నా కళ్ళు తెరిపించింది నాకు రెండో జన్మను ప్రసాదించింది ఈ రాజయ్య సార్ యు గివ్ పర్మిషన్ ఓన్లీ ఐ ఓపెన్ మౌత్ టూ వర్డ్స్ ఐ స్పీక్ గ్రాంటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ బై ఇట్ యువర్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ ఇది స్వయంగా ఇవ్వడానికి కమిషనర్ గారు వచ్చారు సస్పెన్షన్ ఎందుకు మూర్తి గారు ఆ న్యూస్ పట్టండి ఎస్ఐ రవీంద్రను హత్య చేసింది కానిస్టేబుల్ జయచంద్ర జయచంద్ర రవీంద్రను దారుణంగా హత్య చేస్తున్న దృశ్యాలు ఎక్స్క్లూజివ్ గా న్యూస్ ఎయిటీన్ ఛానల్ కే గిరీసన్ చారిటబుల్ హాస్పిటల్ లో నిన్న రాత్రి పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది హత్య చేసి పారిపోయిన కానిస్టేబుల్ జయచంద్ర ను పోలీసులు ఇంతవరకు పట్టుకోలేకపోయారు యూ షాక్ నువ్వు ఊహించలేదుగా యూ ఓన్లీ గేవ్ ఐడియా ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఎస్ఐ చనిపోతే చిన్న కేసు హత్య కేసు అవుతుందని నువ్వే చెప్పావు అప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఈడి బుద్దేదో చూపిస్తాడని నే బొకే తీసుకుని ఎస్ఐ ని కనబడానికి వెళ్ళింది కాంప్రమైజ్ కనుకున్నావా కొచ్చి కోదాడ కొత్తపేట ఏదైనా ఈ రాజాకు ఒకటే కాని విషయం అది కాదు కదా లాయరు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసే వీడియో కెమెరా నా మొబైల్ ఫోన్ లో ఉంది ఐ రికార్డ్ అండ్ సెండ్ టు ద కమిషనర్ హీఈ్ మై దోస్ రాజా రిటర్న్ సర్కిల్ పాలకొల్లు దాకా వెళ్ళక్కర్లా ఇక్కడ ఈ స్టేట్ లో చిన్న పిల్లల్ని అడిగినా కూడా చెప్తారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రాజా రాజా బ్యాచ్ స్ట్రాంగ్ అని డబుల్ స్ట్రాంగ్ కాదు ట్రిపుల్ స్ట్రాంగ్ అదిగో వచ్చే నా చిన్నరాజా భయపడ్డావా లేదన్నా నువ్వుండగా నాకెందుకు భయం అన్న తమ్ముడు కలిసి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు జనరల్ గా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ సినిమాల్లో వస్తే అన్నదమ్ములు కలిసి ఓ ఐటెం సాంగ్ వేసుకుంటారు ఈసారి మన ప్రోగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం ఐటెం సాంగ్ ఏమీ వద్దు మన కృష్ణమామయ్య లిల్లి టీచర్ వీళ్ళిద్దరి కోసం ఒక వెడ్డింగ్ సాంగ్ వేసుకుంది ఎలాగూ మనం ఈ ఊరచ్చిన పని పూర్తయింది కదా మాస్టర్ మీరు ఈ రిపోర్ట్ ని ఎన్సిఎస్ ఇస్తే సరిపోతుంది తీసుకోండి బాబు ఏన్నా నువ్వు కొంతకాలం ఈ పనులన్నీ పక్కన పెట్టి వచ్చి నాతో ఉండొచ్చు కదా ఐ సారీ ఫాదర్ ఇక్కడ నుంచి నా జీవితాన్ని మన భారతదేశం కోసం సమర్పించబోతున్నాను మై లైఫ్ ఐ సబ్మిట్ టు ఇండియా నన్ను ఒక ప్రధానమంత్రిగా చూడాలని కోరిక లేదా ప్రధానమంత్రి ఎస్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్ ఈ స్టేట్ లోనే ఎంతో ప్రధానమైన మినిస్టర్ నేను దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో థింక్ చేసి మన తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు పర్లేదులే లివిట్ చిన్న వీడిని నువ్వే చూసుకోవాలి ఈ దొమ్మీలు గొడవలు పైకే చాలా అమ్మాయికడు అది అందరికీ తెలీదు బాబాయ్ అన్నయ్య అంటే నాకు ప్రాణం బాబాయ్ నేను చూసుకుంటాను కదా ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్నారు గనక అది పూర్తి అయ్యే వరకు సేఫే ఇక గొడవలేం జరగవు నేను గ్యారంటీ లాయర్ గ్యారంటీ నేను గ్యారంటీ మరి ఇంకేంటి బాబాయ్ మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళండి నీ తర్వాత వస్తాను నాన్న కృష్ణమామయ్య కేసు ని పూర్తిగా కొట్టేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది జామీను మాత్రమే ఆ కేసు గెలిచాక వస్తాను ఐ విల్ కమ్ వెళ్దాం ఇక్కడుంటే ఏదోగా ఉంది నాన్న వెళ్తుంటే చూస్తూ తట్టుకోలేకపోతున్నాను వెరీ శాడ్ నాకు తెలుసులేరా మీ నాన్న అంతే నువ్వు అంతే మనసులో ఉన్న ప్రేమని బయటకు చెప్పాలి నన్ను ఆఫ్టర్ ఆల్ కమిషనర్ తో చేతులు కలిపి నన్ను సస్పెండ్ చేయిస్తే 
నా పని అయిపోయింది అనుకున్నావా నువ్వు నీ కమిషనర్ కి పైన ఐజీ కి డీజీ కి పైన మగాడి ఇంకొకడు ఉన్నాడ్రా గవర్నమెంట్ జీతం కన్నా నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఇచ్చి నన్ను పోషించడానికి నన్ను కాదని ఇక్కడి నుంచి ఒక్కడు కూడా బయటికి వెళ్ళలేడు ఇదిగో మల్లన్నా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఆగన్న మాధవ మాస్టర్ వచ్చేస్తారు ఓకే ఓకే అరే చిన్న అన్నకు ఎలక్షన్ లో ప్రాబ్లం గొడవలేవి వద్దు కన్న తండ్రిని కాపాడుకోలేని వాడు ఎలా లాయరు దేశాన్ని కాపాడతాడు రాజన నేను కొట్టి చంపేయండ్రా బాబాయ్ మీరు లోపలికి వచ్చిన టీ తాగుతూ ఫైట్ చూడండి బాబాయ్ వెనక ఎవరున్నారో నాకు తెలీదు వాడెవ్వడైనా సరే ఎంత పెద్ద తోపైనా సరే వాడి సామ్రాజ్యాన్ని కూకటి వేళ్లతో కూల్చేసిన తర్వాత ఈ ఊరు వదిలెళ్తాను ఇది రాజా మాట దిస్ ఇస్ తెలుసుగా రాజా చెప్పిందే చేస్తాడు చేసేది మాత్రమే చెప్తాడు నాకు సహాయం కావాలి అందుకే పిలిపించాను రసూల్ మరణాన్ని కృష్ణమామయ్య నెత్తినేయడానికి పోలీసులను ఉపయోగించాలని గిరీశం ఎందుకు ప్రయత్నించాడో తెలుసుకోవాలి బార్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న మా నాన్నగారి రిపోర్ట్ ని కాజేయడానికి కానీ హూ ఈస్ ఎ రసూల్ 
గిరీశానికి రసూల్ కి మధ్య వాట్ ఈస్ ఏ కనెక్షన్ ఈ రసూల్ గురించి నాకు అంత వివరంగా ఏం తెలీదు రసూల్ డిగ్రీలో నా క్లాస్ మేట్ హి వాస్ ఎన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ పోలీసులు అంటున్నట్టుగా వీళ్ళ మధ్య ప్రేమ ఏమీ లేదు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంతే బట్ అతను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్తుండేవాడని అందరు అంటున్నారు కదా దానికి కారణం ఏంటి ఒకసారి ఇదే ప్రశ్న నేను అతన్ని అడిగాను అప్పుడు ఏమన్నాడంటే నేను గిరీషం గురించి తెలుసుకుంది నిజమని నిరూపించగలిగితే స్టేట్ మొత్తం ఉలిక్కి పడుతుంది అన్నాడు స్టేట్ మొత్తం ఉలిక్కి పడాలంటే ఒకటి మీటు రెండు ఇల్లీగల్ సెక్స్ ఆ గిరీషం కళ్ళు నీ మీద కూడా పడ్డాయా ఏంటి రాజా గారు గిరీశానికి సంబంధం ఉన్న ఈ ఊళ్ళో ఒక జర్నలిస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించే ఒకే విషయం కల్తీ మందు కల్తీ మందా యూ మీన్ డూప్లికేట్ లెక్క దాదాపు ఇరవై ఏళ్లుగా గిరీషన్ చేస్తున్న ఇల్లీగల్ బిజినెస్ ఇది పోలీసులకు చాలా మందికి తెలుసు కల్తీ మందు వల్ల జరిగిన దారుణాలకు ఇక్కడ సాక్ష్యం లేకుండా పోయింది పనికొచ్చే సాక్ష్యాలన్నింటినీ గిరీశం నామరూపాలు లేకుండా చేశాడు ఒక గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీ చాటున ఈ పాముల పర్తిలో గిరీశం డిస్లరీ నడుపుతున్నాడు స్వదేశీ విదేశీ ఇలా చాలా రకాల బ్రాండ్స్ కి ఎన్నో డూప్లికేట్స్ ఆ డిస్లరీలో తయారు కాబడుతున్నాయి సొంతంగా హార్బరు వందకు పైగా సొంత ఫిషింగ్ బోట్లు ఉన్నాయి గిరీశానికి ఆ బోట్లన్నీ జలమార్గంలోనే వెళ్తూ రాష్ట్రంలో ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా కల్తీ మద్యం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి విదేశాల నుంచి కూడా గిరీశం తాలూకు ఈ కల్తీ మందు దిగుమతవుతోంది సగానికి సగం పైగా లోకల్ బార్లు మొదలు స్టార్ హోటల్స్ వరకు సప్లై చేయబడుతున్నాయి ఏమంటున్నారండి మీరు అసలు దీని గురించి గవర్నమెంట్ కేం తెలీదా గవర్నమెంట్ కి దీనికి టైం ఎక్కడుంది మూడు ప్రతిపక్షాలు కదా అసెంబ్లీలో రెండు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకటి అసమ్మతి వర్గం కానీ నాకు టైం ఉంది మనోహర్ ఈ విషయాన్ని నేను గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకు ఏంట్రా మినిస్టర్ గారు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారట తెలీదు వెళ్ళు నీకోసం అవునా రావయ్య మీ మండలం నుంచి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చినదే ఈయన రాజా నరసింహ పాముల పరిస్థితి నుండి రాష్ట్రం మొత్తానికి కల్తీ మద్యం ఏరులే పారుతుందని ఈయన ఆరోపణ అయ్యో ఆరోపణ కాదు సార్ అంతా నిజం ఫుల్ ట్రూత్ కల్తీ మద్యమా ఇది అర్థం పర్థం లేని ఆరోపణ మంచి మద్యం దొరక్కపోతే కదా కల్తీ మద్యం అవసరం వచ్చేది నీకు తెలుసు కదా ఒక సీసాకి ఎంత రెండు వందల నుంచి ఐదు వేల రూపాయల వరకు ధర ఉన్న మంచి ఒరిజినల్ మద్యాన్ని గవర్నమెంటే జనం కోసం తయారు చేస్తుంది పైగా తాగుబోతుల కోసం పంచాయతీ స్థాయిలో కూడా బార్లు బ్యావరేజ్ అవుట్లెట్ కూడా ఇచ్చాం రేషన్ కరువు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మందు కరువు రావడానికి మనం అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇవ్వం కూడా అది మన గవర్నమెంట్ పనితీరు ఇంకెక్కడ కల్తీ మద్యం ఉంటుంది సార్ అదే నిజమే తరతరాల నుంచి ఖజానా ఖాళీ అయినప్పటికీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పటికీ ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేది మధ్య నుంచే బట్ ఫ్రమ్ దట్ టెన్ పైసా ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు గవర్నమెంట్ యాభై రూపాయలకు కొంటున్న కల్తీ మద్యాన్ని ఒరిజినల్ మద్యం పేరుతో ఐదు వేల రూపాయలకు బార్లలో అమ్ముతున్నారు ఫర్ దట్ ట్యాక్స్ నో బిల్ నో యునో నో నో ఈయన చెప్పే వాటిలో ఒకటి నిజం కాదు సార్ ఈ రాష్ట్రంలో అటువంటి ఓ కల్తీ మద్యం తయారీ కేంద్రం ఇప్పటి వరకు లేదు సార్ ఎమ్మెల్యే సార్ దెన్ వై దిస్ మచ్ స్పిరిట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ది స్టేట్ సార్ రాజా చెప్తున్న దాంట్లో నిజం ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ కి పర్మిషన్ ఇస్తే ఏంటి సార్ ఇది వీళ్ళు చెప్తున్నది మన గిరీశం గారి గురించి రాజాకి గిరీశం గారితో వ్యక్తిగత కక్షలు ఉన్నాయి సార్ ఐ నో పర్సనల్ కానీ నాకు పర్సనలే సార్ సార్ మీకు తెలుసు కదా ఈ నియోజకవర్గంలో గిరీశం గారు వేయించిన ఇరవై ఐదు వేల ఓట్లే నన్ను ఎమ్మెల్యే చేసింది నేను మన పార్టీ ఆయనకి ఎంతగానో ఉన్నపడి ఉన్నామో మీకు మేం చెప్తే గానీ తెలీదా ఏమయ్యా రాజా సార్ ఈ గిరీశం నాకు బాగా తెలిసినోడు మా పార్టీలో జనాభిమానం ఉన్న ప్రాంతీయ కార్యదర్శి ఊరికే ఆరోపణ చేస్తే సరిపోదు కదా సాధ్యలేయి మా ఇంటెలిజెన్స్ కూడా పట్టుకోలేకపోయిన ఈ ఆరోపణ నిజమని నిరూపించో అలా చేసినావు అంటే ఈ మినిస్టర్ చేసి నీ కాడికే వస్తాడో నేనే వచ్చి నీ మెళ్ళో నంబర్ వన్ చేనేత మగ్గంలో తయారు చేయించుకొచ్చిన పట్టు సెలవ కప్పుతాను ఆడు సామాన్యుడు కాదు ఆ రాజా మనం శివకాశీలో ప్రింట్ చేస్తున్న నకిలీ లేబుల్స్ సీల్స్ వరకు అన్ని కనిపెట్టి మంత్రికి చూపించాడు అయితే నువ్వేం బిగుతాడు ఎంత మాట అన్నారు బాస్ మంత్రి ఇంటి నుంచి బయట గేటు దాటే లోపలే ఆ రాజాగాన్ని మడత పెట్టి నా జేబులో పెట్టేసుకున్నా ఎలా మరి ఊరికి గెలిచాను ఎమ్మెల్యేగా ఈ ఛానల్ వాళ్లకు పత్రికల వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా వాడు ఆధారాలతో నేరుగా మంత్రి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే నేను ఊహించా వాడికి కావలసింది డబ్బేనని డబ్బుతో కొట్ట డబ్బుకు పడని వాడు ఈ లోకంలో ఎవడున్నాడు శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు సంపకూడదు అన్ని సంపాలన్నా పెంచాలన్నా మనోన్ని చేసుకొని చెయ్యాలా ఇదిగో బయటే ఉన్నాడు మీరు అక్కడకు వచ్చి వాడి భుజం మీద చెయ్యేసి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పారంటే ఆ రాజా మీ బానిసై పడి ఉంటాడు దిస్ ఈజ్ ఏ వాటర్ ప్యాలెస్ ఇన్ పాలకొల్లు న
మనం ఒక ట్యాంక్ పెట్టి అందులో ఒక ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సూపర్ ఐడియా నమస్కారం నమస్కారం ఐ హమ్ రాజా రాజా నరసింహాన్ విఆర్ గిరీశం దట్ ఈస్ రాంగ్ సార్ విఆర్ గిరీశం కాదు ఐ ఎమ్ గిరీశం చిన్న గ్రామర్ మిస్టేక్ విఆర్ గిరీశం సారీ ఇనిషియల్ సారీ 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 ఇఫ్ ఐ సీ మిస్టేక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ జంప్ టు కలెక్ట్ దట్ ఈస్ ఏ వీక్నెస్ ఇంగ్లీష్ పండితుల సర్కిల్ లో గ్రామర్ రాజా అన్న పేరు కూడా ఉంది దీనికి అది బయటికి తెలియదు అనుకోండి మిస్టర్ రాజా సార్ మా సార్ గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలి సంతోషం సార్ నిజం చెప్పాలంటే నాతో ఈక్వల్ గా ఉండే వాళ్ళతో మాత్రమే నేను కలిసి బిజినెస్ చేస్తా సార్ నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది అయితే నేను మాట చెప్పాలి బిజినెస్ లో చీటింగ్ ఉండకూడదు చీటింగ్ లో బిజినెస్ ఉండొచ్చు అయ్యో రాజా నీకు మా సార్ గురించి ఏమీ తెలియకాల అంటున్నారు తనతో ఉన్న వాళ్ళ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేవారు మా అయ్య గారు ఓహో ఇప్పుడు చూడు మన కల్తీ మద్యం తయారు చేసే డిస్టర్లరీ అది ఉన్న స్థలం వీటిని మా అయ్యగారు కొన్నది ఎవరి పేరున ఎవరి పేరున నా పేరున ఎందుకని ఎందుకని నమ్మకం నమ్మకమే కదా అన్ని వ్యాపారాలకు ఆధారం చిన్న అన్న చెయ్యవచ్చుగా ఇతన్ని నమ్మొచ్చు బిలీవర్ ఖచ్చితంగా చేయవచ్చన్న అయితే గిరీశం గారు ఈ దొంగ వ్యాపారానికి సంబంధించినవన్నీ ఆ ఊర్లో ఈ ఊర్లో కాదు పాలకులలో ఉండాలి మొత్తం నవ్యాంధ్ర స్టేట్ లోనే మనకు పట్టుంది లోడు దించే స్పిరిట్ మొదలు ఫ్యాక్టరీ మనుషులు డబ్బు ఏం కావాలన్నా ఇస్తారు సార్ ఎంత అడిగితే అంత మొత్తం బట్ మీరు ఆ మిక్సింగ్ ఫార్ములా నాకు చెప్తే బాగుంటుంది మనిద్దరం చేతులు కలిపామనుకోండి ఐదు స్టేట్లు మనమే ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ కోట్లలో వచ్చి పడుతుంది లాభం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మరి నాకు నా ఫిఫ్టీ 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 అయితే ఓకే ఓకే మిస్టర్ రాజా ఇది ఎలా కుదురుతుంది ఏది హీరో విలన్ ఒకటైపోతే నా కథ ముందుకు ఎలా సాగుతుంది అంతేకాదు విలన్ తో చేతులు కలపడం వల్ల హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ దెబ్బతిని ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోదు రే మనోహరా హీరో విలను కొట్టుకోవడం అన్ని కథల్లో ఉండేవిగా వాళ్ళిద్దరూ ఒకటైతే అది వెరైటీ అది ఓకే మరి జనం ఒప్పుకుంటారా ఒప్పించాలి రండి రండి సార్ ఇదే మన డిస్టలరీ కానీ పాలకొల్లలో ఈ సెటప్ సరిపోదు ఐదు స్టేట్లు గమ్మాలి కదా ఎమ్మెల్యే గారు భయపడకండి దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ చాలు హ్యాపీన్స్ అయితే హ్యాపీయే అన్ని ఇంపార్టెంట్ బ్రాండ్ లేబుల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఓ మరి టేస్ట్ లో డిఫరెన్స్ ఏం రాదా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉండదు అందుకే ఆ కంపెనీ నుంచి తీసుకొచ్చే ఫ్లవర్స్ ని మనం మిక్సింగ్ లో ఉపయోగిస్తాం ఒక్కో కంపెనీ నుంచి ఎసెన్స్ తెచ్చి పెట్టడానికి మనకి ఏజెంట్స్ ఉన్నారు అదిగో అవన్నీ అలాంటి బాటిల్స్ మన బెవరేజెస్ స్టాఫ్ కి వాళ్ళకి చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ వీటి గురించి మీరు మినిస్టర్ కి చెప్పింది నిజమే పాత బాటిల్స్ లో ఈ సరుకు నింపి కొత్త స్టిక్కర్ సీలు వేసి మార్కెట్ లో పంపడానికి మొత్తం యాభై రూపాయలు ఖర్చు లాభం రెండు వందల నుంచి ఐదు వందల పర్సెంట్ వరకు భయంకరమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయి సరే అయితే మేము బయలుదేరతాం ఎక్కడికి గిరీశం బాబు గారి అజిత్ మర్యాదల గురించి మీకు తెలియదు అనుకుంటాను సూపర్ సెటప్ చేసి పెట్టారు ఎవరు డాన్స్ చేసేది ఎవరో తెలుసా ఎవరు అయ్యో మీడియా అయ్యో నా పంచాయ ఎందుకు వెళ్ళి తీసుకురండి సార్ పదార్ ఒక పంచాయతీ పిలిచాడు సార్ మీడియా వాళ్ళు ఎవరు పిలిచారు సార్ వదలండి వదలండి మిస్టర్ కమిషనర్ చూసారుగా ఇలా బట్లోడు తీసి తీసుకొచ్చారు అందరి ముందుకు మీ పోలీసులు ఏంటిది ఏంటి ఇది ఏంటిది అన్ని ఛానల్స్ లో ఆన్లైన్ లో ఇప్పుడు ఈ వీడియో క్లిప్ వైరల్ అవుతాం మీకు నిజం చెప్పన ఇది నేను కాదు మార్ఫింగ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మొత్తం గ్రాఫిక్స్ ఇంకొకసారి చూడండి ఒంటి మీద ఉన్న అండర్ వేర్ కూడా మారలేదు ఏది మార్ఫింగ్ అంట సార్ ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేస్తారా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుందమ్మా అయ్యగారు మన డెస్టిలరీని పోలీసులు వచ్చి సీలు వేశారు మంది కాదు నీదే నీ పేరు మీద మాత్రమే ఉన్న డిస్టిలరీ అయ్యగారు
మన దేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా దీన్ని ఒక సంఘ విద్రోహక చర్యగా భావిస్తూ అనధికారికంగా కల్తీ మద్యం తయారు చేస్తున్నందుకు గాను సింహాద్రిని పార్టీ నుండి బహిష్కరిస్తాను అయ్యో నన్ను బహిష్కరిస్తారా సింహాద్రి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా ఇచ్చినాడు కాబట్టి పోలీసులు వెంటనే ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండాది నేను రాజీనామా ఇచ్చానా నేను నిరపరాధం సార్ ఇట్లాంటి డిస్టలరీ గురించి ఇంత ఖచ్చితంగా ఎవరిచినారయ్య సమాచారం తను తలుచుకుంటే ఒక్క రాత్రిలోగా ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని రాబట్టగలిగే వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు అతనెవరో కాదు అదిగో చూడండి మోసం చేసావుగా అవును మోసమే చేసింది నేను కాదు నువ్వు జనాల్ని జనాల్ని మోసం చేసేవాడు ఎమ్మెల్యే అయినా మంత్రి అయినా ఏదో ఒక రోజు ప్రజల ముందు బట్టలు లేకుండా నిలబడాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీబడి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దేర్ దోతీస్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే నీకు గుడ్ న్యూస్ సార్ పంపించిన డాన్సర్ నీ గురించి పోస్ట్ పెట్టింది ఫేస్బుక్ లో ఒక నాటి పోస్ట్ మీటు అయ్యో దీనికి నేను ఒప్పుకోను తెరిచి ఉంచిన గేటు దూకితే ఆ కంప్లైంట్ కోర్టులో నిలబడదుగా సిట్ ఆర్ స్టాండ్ కోర్టు డిసైడ్ నిన్న ఉదయం అటువంటి డిస్లరీ ఈ స్టేట్ లో ఉందని నిరూపించగలవా అని మంత్రి గారు నన్ను అడిగారు ఐ టేక్ ద ఛాలెంజ్ రాజా చెప్పిందే చేస్తాడు చేసేది మాత్రమే చెప్తాడు నేను నా మాట నిలబెట్టుకున్నాను ఇక సార్ ఆయన మాట నిలబెట్టుకోవాలి మాట ఏం మాట మర్చిపోయారా మంత్రి గారు కదా మర్చిపోతారు ఆల్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఫర్గెటింగ్ డిసీజ్ మీరు కంగారు పడకండి ఐటెం నేను తీసుకొచ్చాను చిన్నా రెడీగా ఉందన్న తీసుకురా 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 మంచి నెంబర్ వన్ చెప్పి నేయించిన పట్టు శాలువ ఇదిగో కప్పండి కప్పండి స్పీక్ టూ గుడ్ వర్డ్స్ అబౌట్ మీ ప్లీజ్ ఈ రాజా నరసింహ మన దేశానికి ఎంతో గర్వకారణం ఇటువంటి కార్యదక్షులు మన దేశానికి అవసరం హలో నిన్నే అడుగుతున్నాను వాట్సాప్ లో టూ డేస్ నుంచి రిప్లై ఇవ్వట్లేదండి ఫోన్ అక్క తీసేసుకుంది ఎగ్జామ్స్ రేపట్ అయిపోతాయి సరే లైట్ గా ఒకటి ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతా ఏంటి పిచ్చి వేషాలు బయ్యకు అక్క చూస్తే చంపేస్తుంది ఇంకొక్కసారి నిన్ను ఇక్కడ చూశానంటే చంపి దాన్ని రక్తం తాకుండా వదిలిపెట్టను మిస్టర్ రాజా తప్పు మనవాడి మీద కూడా ఉంది అది నా చిన్నాన్ని కొడుతుంటే చూశారు కదా వీడు అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటున్నారు తెలుసా చిన్న అవునన్న అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రాణం అన్న మనోహర్ ఎస్ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి కూతురు కావాలని వీడు అడిగిన నేను వెళ్లి మాట్లాడి తీసుకొచ్చేవాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇస్తాడా ఈ రాక్షసితో ఎలా మాట్లాడతాం నాకు అది కావాలన్నా నాకు అది కావాలన్నా ఏంటి చూస్తారు వెళ్లి లాయని మా నాన్నకి ఫోన్ చేయమని చెప్పండి మా నాన్న ఎందుకు పిల్లని అడగడానికి వెళ్లి ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉండక్కర్లా మనం పిల్లని అడగడానికి వెళ్తున్న విషయం ఆ భద్రకాళికి ఎలా చెప్పాలి ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు ధైర్యం వెళ్లి పిలిచి ఏర్పాట్లు చేసుకోండి వాసం తక్కతో నేను మాట్లాడతాను పదా కానీ మిస్టర్ సూరి నువ్వు ఈ విషయాన్ని ఎలా చెప్తావు వాసంతి ముఖం వంక చూసి చెప్తే మొహం పగల కొడుతుంది అందుకే వాయిస్ మెసేజ్ పంపిస్తాను ప్రియమైన వాసంతకే మన రాజా నరసింహ రేపు ఉదయం మన ఇంటికి పెళ్లి చూపులకి వస్తున్నారు ఆయన నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం సహకరించక్క వెళ్ళిపోయింది ఎలాగుంది ప్రాబ్లం వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఉన్నాయి కానీ లేవు ఏదో ఆవేశంలో అనేసి నిజంగానే వీళ్ళందరూ కట్టు కట్టుకు వచ్చేసారు దేవుడా ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నావు నేనున్నాను కదా షటన్ అరేంజ్మెంట్స్ నాట్ గుడ్ అనుకున్న విధంగా సెటప్ చేయడం కుదరలేదు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అదేంటి మొహంలో సంతోషమే లేదు 
సూర్య అన్ని విషయాలు చెప్పాడు కదా అమ్మో నేను దొరికిపోయేలా ఉన్నాను ఒక శారీ కట్టుకొని వస్తే బాగుండేది దిస్ ఈజ్ ఎ మనీ అన్న ఓల్డ్ కింగ్ ఎక్స్ రౌడి లైక్ మై ఫాదర్ ఆస్తి డబ్బు కుటుంబం ఇవన్నీ చూస్తే పాలకులలో కొండ మీద కూర్చున్న హండ్రెడ్ గర్ల్స్ విల్ స్టాండ్ ఇన్ లైన్ 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 బట్ వాట్ టు డూ లవ్ స్టోరీ భాషాపరంగా కొన్ని తేడాలు ఉండొచ్చు దాన్నేం పట్టించుకోవద్దు కొంతకాలం పోతే వీ విల్ మేనేజ్ వై థింక్ పెళ్లి ఇప్పుడే ఖాయం చేద్దాం ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి పెళ్ళంటే ఎగేసుకొని ఒప్పేసుకుంటానా నన్ను చేసుకోవాలంటే ఇంకో జన్మెత్తాలు నువ్వు అయ్యో నేనా నిన్న అయ్యో నువ్వు తప్పుగా అనుకున్నావు పెళ్లి కొడుకు నేను కాదు నాకింకా పెళ్లి రాలేదు ఇప్పట్లో రాదు కూడా నేను ఇంగ్లీష్ చదువుకునేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునేవాడి అప్పుడు అది జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా బ్రిటిష్ రాజు కూతురు వచ్చి అడిగితే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం కానీ నేను ఇప్పుడు వచ్చింది నా తమ్ముడు చిన్న కోసం మీ చెల్లెలు మీనాక్షిని అడగడానికి ఏదవని నా చెల్లెలకిచ్చి పెళ్లి చేయాలని చూస్తే కత్తికో కండగా నరికేస్తాను మిస్ వాసంతి హూ ఐ యామ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు సూర్య మై ఓన్ బ్లడ్ వాడు కోరుకున్నది ఓ రాక్షసుడి కూతుర్ని వాణ్ణి ఎదిరించి చెప్పిన టైమ్ కు చెప్పిన చోట పెట్టిన ముహూర్తానికి ఇద్దరికి పెళ్లి చేశాడు రాజా అలాంటి నాతో వాదిస్తావా అంత అహంకారమా నీకు ముందు ఇక్కడి నుంచి పోండ్రా బయటికి ఇంటికి వచ్చిన అతిథులతో ఎలానా ప్రవర్తించేది ఇది ఆడాలు చేసే పన నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వెరీ వెరీ కంట్రీ టాక్ చిన్న మనకి ఇది కుదరదు ఆ అమ్మాయి వద్దు తను నా పార్థం చేసుకున్నారు సార్ ఆ వాసంతి ఎవరో ఏంటో తెలీదు కనుకనే మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు తనెవరికి తెలీదు తెలుసుకునే అవకాశమూ ఇవ్వలేదు ఏడేళ్లప్పుడు ఆడిపాడే వయసులో చేజారిపోయింది తన జీవితం ఇద్దరు పిల్లల్ని అనాథల్ని చేసే అమ్మ కూడా పోయింది పోషించడం చదివించడం నాకు సాధ్యమైనంత నేను చేశాను పట్టుదల ఎక్కువగా ఉండేది వాసంతికి ఎవరి సహాయం లేకుండా బతకాలనే పట్టుదల చిన్నప్పట్నుంచి తను చేయని పనంటూ లేదు ఇంటి పనుల నుంచి కూలి పనుల వరకు తను జీవితంతో పోరాడింది పిచ్చుక కూడబెట్టినట్టు కూడబెట్టి కూడబెట్టి అన్ని స్వయంగా కొనుక్కుంది ఏ మనిషి అయినా జీవితంలో అన్నిటికన్నా సంతోషంగా ఉండే రోజు వాళ్ల పుట్టినరోజే కదా పాపం ప్రతి పుట్టినరోజుకి వాసంతి మదిలో మెదిలేవి చల్లా చెదురై రాలిపడుతున్న తన తండ్రి శరీర భాగాలు అలాంటి జ్ఞాపకాలతో ఒక్కొక్క రోజు గడుపుతున్న ఆ అమ్మాయి ఇలా కాకుండా మరెలా ప్రవర్తిస్తుంది సార్ చిన్న వాసంతికి జీవితంలో ఒకే లక్ష్యం ఉంది ఒకే స్వప్నం ఉంది అది మీనాక్షి తనేదన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే అది మీనాక్షి భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతోంది తప్పు చేశాను తప్పు జరిగిపోయింది వేరీ 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 రాంగ్ అవునన్నా మనం సరిగ్గా కనుక్కోకుండా తొందరపడ్డాం అనుకుంటా ఏమైనా నేను వాసంతులు ఒకసారి కలుస్తాను వద్దన్నా నువ్వు మళ్లీ నా కోసం అక్కడికి వెళ్లి తలదించుకోకూడదు ఇది సెట్ అవదన్నా వదిలేద్దాం నా చిన్న కోసమేగా ఏంటి డోంట్ యాంగ్రీ నేను గొడవ పట్టడానికి రాలేదు మూర్తి గారు చెప్పాకే నాకు అన్ని తెలిసాయి సానుభూతి కోసం అయితే వద్దు నాకు అది ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు ఇంత చిన్న వయసులోనే నువ్వు పడడానికి కష్టాలు పడ్డావని మూర్తి గారు చెప్పారు కానీ అంత మాత్రాన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లంతా శత్రువులు అనుకోకూడదు నీ మంచి కోరుకునే వాళ్లు ఉంటారు ఇప్పుడు నాకు నీ మీద చాలా గౌరవం పెరిగింది ఎందుకో తెలుసా యు ఫై ఐ ఫై వై ఫై ఐ లవ్ ఫైటర్స్ నేను చెప్పేది పట్టించుకోవద్దు ఐఎమ్ స్టోరీలెస్ మ్యాన్ మనసులో అనిపించింది బయటకనేస్తానంతే 
ఇప్పుడు గొడవలు దొమ్మిలు ఇలాంటి పంచాయతీలతోనే నా జీవితం గడిచిపోతుంది కాని నా చిన్న అలా కాదు పదమూడు ఏట పాలకులకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక వీధి కుక్క ఉన్న విలువ కూడా నాకు లేదు అలాంటి నన్ను మణి అన్నే ఆదరించాడు ఆయన కుటుంబంలోనే కాదు జీవితంలోనూ చూటిచ్చాడు నేనక్కడికి వెళ్లినప్పుడు నాలుగేళ్ల పిల్లాడు చిన్న ఆ రోజు చిన్న నా వేరు పట్టుకుని నడుస్తూ ఇప్పటి వరకు ఆ చేయవదలేదు రాజా అన్న అని వాడు పిలిచేది కేవలం నోటుతో మాత్రం కాదు మనస్తో చిన్నప్పుడు వాడికేదైనా మణి అన్న కొని పెడితే ఇది అన్నయ్యకే ఇది అన్నయ్యకే అని దాచిపెట్టేవాడు ఎవరన్నా అడిగితే అన్నయ్యకు నేను మాత్రమే ఉన్నాననేవాడు ఈ రోజుకి ఓ నీడల నాతో నడుస్తూనే ఉన్నాడు ఏది అడగకుండా ఏది ప్రశ్నించకుండా ఐమ్ ఏ బ్లడి ఫోల్ వాడి కోసం అంటూ ఈ రోజు వరకు ఏమీ చేయలేకపోయాను ఇంతవరకు నేను సంపాదించింది ఇక సంపాదించబోయేది అన్ని వాడి కోసమే నా చిన్న కోసం మా పాలకుళ్ళు వాళ్లకు అలవాటుంది నమ్మి వెంట వచ్చిన వాళ్ళని ప్రాణమైనా ఇచ్చి కాపాడతాం ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టాం రా పిల్లలిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు కదా మీ నాచిని నా తమ్ముడికిస్తావా నేను చూసుకుంటాను ఏ లోటు రాకుండా ఓ రాజ్కుమార్లాగా జామీన్ దొరికినాదా ఏం చెప్పమంటారా అయ్యారు ఏదో రకంగా బయటపడ్డాను నువ్వు పెట్టే నిమ్మలో తెచ్చా అయ్యగారు మనం అద్దెకిచ్చిన బిల్డింగ్ లోనే కల్తీ మధ్య కేంద్రం వేరే వారు నడుపుతున్నారని కోర్టు నమ్మించి బతికిపోయాం కానీ ఆ తెలివి నాది కాదు నా లాయర్ది కాదు ఎవరిది పీకే ప్రవీణ్ కుమార్ పూర్తి పేరు కాని రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అందరికి తెలిసింది పీకే గానే ఒక పొలిటికల్ కింగ్ మేకర్ రండి సార్ మా అయ్యగారు నమస్కారం ఖచ్చితంగా ఓడిపోతాం అనుకున్న స్థానాల్లో కూడా పొలిటికల్ గేమ్తో పీకే గెలిపించగలడు ప్రతిపక్షంతోనే ఉన్నాడు నేను డబ్బులు ఎరవేసి తీసుకొచ్చాను మన పద్ధతులన్నీ కాస్త వివరంగా చెప్పండి మా అయ్యగారికి అలాగే సార్ వచ్చే బయ ఎలక్షన్లో సింహాద్రి గారు పోటీ చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి వాళ్ల తమ్ముణ్ణి అభ్యర్థిగా నిలబెడితే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన అయ్యో అయ్యగారు పేరుకే ఎమ్మెల్యే ఆ విషయాలన్నీ నిర్ణయించిన మనమే కదా ఏమంటారు సింహాద్రి పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నది పాముల పడితే నియోజకవర్గంలో ఈసారి పోటీ చేసేది నేనే విఆర్ గిరీశం మీరేనా కొంచెం ఇలా రండి చెప్తాను గిరీశం గారు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను వినండి ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి కావాల్సిన పద్ధతులు అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మనం గెలుస్తా ఏంటిది మీరు మూసుకుంటారా ఇంతవరకు నన్నే లీడర్ అన్నారు కదా సార్ అన్నాను ఇక నుంచి నాకు ఒక్కరే లీడర్ ఆయన గిరీశం గారు సార్ నాకు తెలిసి జనంలో మీకు ఒకే ఒక్క నెగిటివ్ ఉంది అది ఆ బారే ఆ బారు మూసేసిన తర్వాతే మీరు ఎన్నికల్లో నిలబడాలి ఆ మాట కూడా నిజమే కరెక్ట్ ఇదిగో సింహాద్రి మీ మనుషులందరినీ పార్టీ కార్యకర్తల్ని గిరీశం గారి కోసం రంగంలో దించాలి సింహాద్రి దించుతా ఎన్నికల ప్రచార సభ జన ప్రళయం కావాలి తెలుసు కదా మన పాముల పరిస్థితికి బై ఎలక్షన్ వస్తుంది ఈసారి మన దేశం పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరో తెలుసా ఎవరు విఆర్ గిరీశం అయ్యో వాడా వాడికి ఇక్కడ ఎవరు ఓట్లేస్తారు అలా అనకండి రాజేశ్ సార్ అతనికి ఊళ్ళో ప్రజాభిమానం బాగా ఉంది అతను గెలుస్తాడు అది పాయింటే కదా నా డిటెక్టివ్ బుర్రలోకి ఒక ఆలోచన మెరుపులా వచ్చింది అనుకోని ట్విస్ట్ అదే మాసు అదే క్లాస్ బట్ మిస్టర్ రాజా ఓకే చెప్పాలి ఏ విషయంలో పాముల పర్తి నియోజకవర్గంలో విఆర్ గిరీశానికి ప్రత్యర్థిగా మన రాజా నరసింహ పోటీ చేయాలి మంచి ఐడియా నువ్వు ఎలాగూ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నావు కదా అదేదో ఇక్కడి నుంచే మొదలెట్టు అవునన్న నవ్యాంధ్ర ప్రజాసేన జెండా ఇక్కడ కూడా ఎగిరితే బాగుంటుంది ఇవన్నీ చిన్న పిల్లల ఆటలు కాదు చిన్న పోటీ చేస్తే మనం గెలవాలి దానికి తగ్గ పలుకుబడి ఇక్కడ ఉంటుందా అన్నదే ఎంతకీ పలుకుబడి అంటే మనమంటే అభిమానం మిస్టర్ రాజా ఏంటిలా అంటున్నావు అభిమానం లేదనా ఈ ఊళ్ళో నీ మీద ఉన్న ప్రజాభిమానం అన్కంఫర్టబుల్ అది మరెవ్వరికీ లేదు ది స్టేట్ పీపుల్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ గెలవడానికి అవకాశం ఉన్న అభ్యర్థికే వాళ్ళు ఓట్లేస్తారు మనమే గెలుస్తామని వాళ్లకు బాగా నమ్మకం కలిగించగలిగితేనే కలిగిస్తాం కదా అంటే గిరీశం తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటించి అదే రోజున అంతకన్నా ఎక్కువ జనాన్ని పోగు చేసి మన రాజా నరసింహ తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటిస్తాడు అలా ఎలా జరుగుతుంది మన దేశం పార్టీకి ప్రజాభిమానం ఉంది వాళ్లు పిలిస్తే జనం వస్తారు మనం పిలిస్తే ఎవరు వస్తారు మీరు ఇంకా ఏ లోకల్లో ఉన్నారు మూడు వందల రూపాయలు ఇస్తే జనం ఎంతమంది అయినా పరిగెట్టుకొస్తారు డబ్బులు ఇస్తే జనం వస్తారు కానీ దే హ్యావ్ నో ఓట్స్ మనకు కావాల్సింది ఓటర్స్ 
వాళ్ళు వేసే ఓట్లు దానికి ఏం చేద్దాం ఫర్ దట్ యూ పీపుల్ డోంట్ వరీ దేర్ ఆర్ మెనీ 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 వేస్ వేల సంఖ్యలో వచ్చే ఒరిజినల్ ఓటర్స్ ముందు నేను ఎన్నికల్లో నిలబడుతున్నట్టుగా ప్రకటించబోతున్నాను పావులపర్తి బై ఎలక్షన్ లో మన దేశం పార్టీ యొక్క కొత్త అభ్యర్థిని అభిమాన పూర్వకంగా వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ రాష్ట్రానికి ముద్దు బిడ్డ పేదల పాలిట పెన్నిది మీ అందరి ప్రీతమ నాయకుడు శ్రీ విఆర్ గిరీష సోదర సోదరి మండలారా ఎంతో కాలంగా నా మనస్సును బాధ పెట్టే ఒక విషయం ఉండాది అది స్కూల్ కు దగ్గరగా ఉండే నా బార్ ఈ సుదినాన శాశ్వతంగా ఆ బార్ ని మూసేయాలని నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాడా అంతేకాదు మూసేసే బార్ కి బదులుగా ఆడ నేనొక ఉచిత తాగునీటి సరఫరా కేంద్రాన్ని తెరవాలనుకుంటాను ఒక్కో ఇంటికి ప్రతిదినం ఐదు లీటర్లు ఉచిత తాగునీరు అదే నా జీవితాశయం ప్రజలారా మీ ప్రియాతి ప్రియమైన ఈ విఆర్ గిరీశాన్ని ఓడించాలంటే మళ్లీ ఒక కొత్త అవతారం ఈ భూమి మీద భగవంతుడు ఎత్తవలసి ఉంటుంది సోదర సోదరి మణులారా ప్రతి ఓలోనూ అవినీతి రాక్షసులు ఎక్కువైనప్పుడు దేవుడు ఒక్కో అవతారం ఎత్తాడు ఇప్పుడు అవినీతి ప్రతిరూపమైన విఆర్ గిరీశాన్ని ఎదిరించడం కోసం దేవుడు ఎత్తిన పదకొండవ అవతారమే ఇక్కడ నుంచున్న రాజా నరసింహ హలో నువ్వు మాత్రం అటెందుకు రాలా గిరీషం గారు అంటే అభిమానం వల్ల ఆ అభిమానం వల్ల నీకేం ఊరుగుతుందే రోజుకి వేరు పలిస్తారు నీ ఛానల్ ను రాజాన్న మొత్తం గోనేసాడనుకో ఆటి మార్చేసా నేను అఫీషియల్ కెమెరా ప్రియమైన సోదరులారా గడిచిన నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ మీరు గెలిపిస్తూ వచ్చిన ఆ మన దేశం పార్టీ ఈ రాష్ట్రం కోసం ఏం చేసింది నాలుగు వైపులా నేళ్లతో నిండి ఉన్న ఈ దీవికో వంతెనుందా ఇక్కడ విద్యాభ్యాసానికి సౌకర్యం ఉందా రవాణా సౌకర్యం ఉందా ఆసుపత్రి సౌకర్యం ఉందా దే గివ్ వాట్ యూ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈ నియోజకవర్గంలో నేను ఒక పక్క వంతెన నిర్మిస్తాను అభివృద్ధి గానవాలుగా ఏ బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈ దేశం రూపురేఖల్ని మార్చేస్తాను ఏ చేంజ్ ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ గిరీశం గారు అంటున్నారని విన్నాను ఒక్కో ఇంటికి ఐదు లీటర్ల మంచి నీళ్లు ఇస్తారట దాని వల్ల మన సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయా లేదు నేను మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నది ఒక మంచి నీటి తయారీ ఫ్యాక్టరీ ఏ హ్యూజ్ వాటర్ ప్లాంట్ మీకు అక్కడ ఉద్యోగం వస్తుంది అవసరమైనంత మంచి నీళ్లు వస్తుంది మిగిలిన మంచి నీళ్లు నమ్మితే మనకు డబ్బు వస్తుంది అందుకు బదులుగా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మీరు వృధా చేసుకున్న అమూల్యమైన మీ ఓటుని ఈ ఉప ఎన్నికల్లో గిరీశం గారికి పోటీగా నేను నిలబడుతున్నాను రాజా ఏం చేస్తున్నాడు ఎన్నికల్లో జనానికి నెరవేర్చలేని వాగ్దానాలు చేసే అభ్యర్థులే ఏం చేయాలో తెలియక అటు తిరుగుతుంటారు మిస్టర్ రాజా ఏంటి కాలు గాలిని పిల్లలా తిరుగుతున్నావు ఏదో ఆవేశం అనేసా పొరపాటు అయిపోయింది నువ్వు సర్వసాధారణంగా పొరపాటు చేస్తూనే ఉండడం వల్ల ప్రస్తుతం చేసిన పొరపాటు ఏంటో అర్థం కాక చచ్చిపోతున్నా సరే నువ్వు పొరపాటు లేకుండా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అదే జనం కోసం మంచి నెల ఫ్యాక్టరీ కడతానని చెప్పింది ఆ సెంటెన్స్ లో పొరపాటు ఏం కనిపించట్లేదు ఏ బుద్ధి తక్కువ నావెలిస్తూ ప్లీజ్ ఐ హియర్ వాటర్ ప్లాంట్ వాటర్ ప్లాంట్ వాటర్ ప్లాంట్ బట్ ఐ నో సీ వాటర్ ప్లాంట్ ఇక వాటర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ కడతాం అయ్యో అది జరగకపోతే ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి నో రికార్డింగ్ సీక్రెట్ స్పీకింగ్ సారీ సార్ Raja sir yes i need to talk with you what matter just a minute i will tell you one minute vishyavanta telloduku artham ayipoyindi sandhi patram ready chesi untadu sandhi patram enti adigo aadi chethulo enta podugundi kada raja gari sandhi patram tho telloduku enti sambandham meeku artham kaleda mana vaallu sandhi cheskuni vellipothar kaani telloallu unnare sandhulo pechi pettalu avuna manohar ah searched string circle my leg eppudu now yalaga 
ఈ తెల్లోడు ఎవడో తెలుసా అని మీకు అమ్మేసిన డబ్బుతో బంగారం కొనేశాను ఇప్పుడు వెనక్కేమంటే అది కాదురా ఈ తెల్లోడు ఇంగ్లాండ్ లో పెద్ద శానిటరీ ఇంజనీర్ అంటే ఈ వాటర్ ప్లాంట్ పని మొత్తం ఇతనికి తెలుసు నేను చెప్పింది బ్రహ్మాండమైన విషయం అని మీరు అంటున్నాడు నేను చెప్పానుగా బ్రహ్మాండమైన విషయం అని ఇంతకీ విషయం ఏంటి చెప్తా విను ఈ మొత్తం నియోజకవర్గంలో పైకప్పు గల ఐదు వేలకు మించిన ఇళ్లున్నాయి ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ ఆ ఇళ్ల చూరుల గుండా పోయే వాన నీటిని కలెక్ట్ చేస్తే ఐదు వందల కోట్ల లీటర్ల నీళ్లు సేవ్ అవుతాయి ఆ నీళ్లని మనం ప్లాంట్ కు తీసుకొచ్చి క్లీన్ చేసి లీటర్ కి నాలుగు రూపాయల చొప్పున అమ్మితే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చులు వెయ్యి కోట్లు తీసేయి మిగతాది ఎంత ఉంది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఈ వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఈ నియోజకవర్గం యొక్క అభివృద్ధికి నేను ఖర్చు పెడతాను ఏమైనా అయ్య గారు చివరకు వాడు చెప్పిన వాటర్ ప్లాంట్ సూపర్ ఆ ఒక్క మాట పట్టుకుని వాడు దున్నేస్తున్నాడు అనుకోండి కనీసం ఒక్క పార్టీ మద్దతు కూడా లేని అభ్యర్థికి ఇంత మీడియా సపోర్ట్ రావడం ఇదే మొదటిసారి అయ్యగారు వాడు చెప్పే దాంట్లో ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ ఉందండి ఏంటది వాడి ఆ వాటర్ ప్లాంట్ గురించి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సీఎం ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారట ఓహో సీఎం కూడా అది మా రాష్ట్ర విధానంలో ఒక భాగం అన్నారట రోజులు దగ్గర పెడుతున్నాయి ప్రచారంలోను మార్కెటింగ్ లోను మనం ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి దానికి ఏదైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఒక మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు గనక ఉంటే అయ్య గారికి ఒక పెద్ద విగ్రహం చేయించి ఇక్కడ పేదవాళ్ల మధ్య నిలబెట్టి ఉండేవాళ్ళు అది చూసి ఆనందించి వాళ్ళు ఓట్లేస్తారు కదా అయ్యో మన నియోజకవర్గం సిటీ కదా అవును విలేజ్ కదా అవును అందుకని ఇక్కడ సామాన్య ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకుని ముందు మనం తీర్చాలి కరెక్ట్ అలా అయితే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న సామాన్యులైన పేద ప్రజల మానసిక ఉల్లాసం కోసం అందరినీ కూడగట్టి హాయిలాండ్ కి తీసుకెళ్లి జలకాలు ఆడిద్దామా నిన్నేసేసి జైలుకెళ్తా మాజీ ఎమ్మెల్యే అని మర్యాద సారథి ఈ సామాన్య ప్రజల మనసు గెలవాలంటే నా దగ్గర ఇంకో ఉపాయం ఉంది ఒక్కో కుటుంబానికి ఒక ఐదు కిలోల రైస్ స్కూల్ కు వెళుతున్న పిల్లలకు చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు అలాగే బ్యాగ్స్ ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వాళ్లకు ఒక్కో సైకిల్ ఇదెలా ఉంది అలా చూడు ఏంటి ఆ రాజా విపరీతంగా డబ్బులు వెద చల్లుతున్నాడు ఎక్కడ చూసినా వాడి ఫోటో వాడి సింహం అబ్బే ఏం భయపడకు ఈయనే పార్టీ అబ్బా నమస్కారం నమస్కారం తల్లిరా నమస్కారం చాలా బాగుంది తెలుసు కదా మీ బాబు గారు ఇక్కడ నిలబడుతున్నారు అది మాకు తెలిసిన విషయమే కదా మా అయ్య గారు వట్టి చేతులతో వచ్చారనుకున్నారు మిమ్మల్ని చూడడానికి ఏది ఐదు కిలోల రైస్ బ్యాగ్ తో సహా వచ్చారు అయ్యో వద్దండి అది చూడండి ఒకటిన్నర బస్తా బియ్యం రాజాగారు అయితే రాజాగారి పంపించారు సైకిల్ పచారీ సామాను గ్యాస్ స్టవ్ సిలిండర్ ఇవన్నీ పెట్టుకోటానికే చోట్లేదు తప్ప మిగిలిన రాజా ఇచ్చేసి అవన్నీ తీసుకోండి కానీ ఓటు మాత్రం గిరీసింగ్ చెప్పాలా ఏంటి మరి మేము వెళ్ళొస్తాం మంచిగా బయలుదేరండి ప్రతి ఓటు రాజాకే రాజా గుర్తు సింహం అయ్యగారు గుర్తు గుర్రాన్ని చీల్చి చండాడి మింగేసేలా ఉంది అయ్యగారు ఆ ఇంట్లో ఎవరో చనిపోయినట్టున్నారు వెళదాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుంది పదండి ఏ నువ్వు ఎక్కడే ఉండు నువ్వు అక్కడికి వస్తే మొదటికి మోసం వస్తుంది నేను నువ్వు ఎక్కడే ఉండి చావు మీరు ఇతను మనకంటే ముందే ఇక్కడికి వచ్చేసాడు నిజంగానే సింహంలా ఉన్నాడేంటి ఇఫ్ ఐ స్టాండ్ ఎలక్షన్ ఐ ఫెయిల్ సార్ రాజా ఎందుకు అలా అనిపించింది నాకెన్నో ఏరియాల రాజకీయాలు తెలుసు ఇక్కడ పరిస్థితులు మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చాకే అర్థమయ్యాయి కంప్లీట్ ఓటు బ్యాంక్ మొత్తం ఓట్లలో సగం ఖచ్చితమైన పార్టీల ఓట్లు ముప్పై పర్సెంట్ సామాజిక వర్గం ఓట్లు ఇక మిగిలిన ఇరవై పర్సెంటే నిష్పక్షపాతమైన ఓట్లు అయితే అవి చాలా కాలంగా ప్రజాబలం ఉన్న గిరీశానికే పడతాయి ఐ నో హోప్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం దానికి ఒకటే దారి గిరీశం ప్రజాబలాన్ని తగ్గించాలి అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఒక మనిషి తలుచుకుంటే మనకు సహాయం చేయగలడు మూర్తిగా ఇంకా గుర్తుపట్టలేదా కానిస్టేబుల్ జయచంద్ర 
మై బాయ్స్ స్కెచ్ అండ్ పిక్ హిమ్ రసూల్ ని లారీతో గుద్ది చంపింది ఇతనే రసూల్ ని చంపమని గిరీశమే వీడికి చెప్పాడు కాని గిరీశం ఎందుకు రసూల్ ని చంపించాడో వీడికి తెలీదు కావాలంటే గిరీశాన్ని ఇప్పుడే అరెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ కుదరదు మోటివ్ లేదు కేసు నిలవదు కాదు ఒక్క పాయింట్ దొరికినా చాలు దాంతో మనం గిరీశాన్ని మూసేయచ్చు ఎలక్షన్ లో రాజా మెజార్టీతో గెలుస్తాడు కూడా సార్ మనకది ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను కదా మీరు తలుచుకుంటేనే జరుగుతుంది మూర్తి చూడు చంపబడ్డ రసూల్ కాల్ హిస్టరీ ఇది రసూల్ ఫ్రీక్వెంట్ గా కాల్ చేసిన నంబర్ ఇక్కడ మార్క్ చేసింది ఈ నంబర్ మీకు బాగా తెలుసు చంపబడ్డ రోజు కూడా కాల్ వెళ్ళింది లిజి మీ ఒక్కగానొక్క కూతురు గిరీశం హాస్పిటల్లో నర్సు లిజీ నంబరే ఇది ఐఎమ్ రైట్ రాజా సార్ ఆడైనా మగైనా నాకు తనే ఉంది గిరీశం గురించి నాకు బాగా తెలుసు తను నా కూతుర్ని చంపేస్తాడు మూర్తి నీకు వేరే గత్యంతరం లేదు చెప్పి తీరాలి లిల్లీ టీచర్ గారి కూతురు అమల గీత రసూల్ అందరూ ఒకే చోటు చదువుకున్నారు ఒకరోజు గీత ఉద్యోగం చేస్తున్న చోటికి రసూల్ వెళ్లాడు గీతను కలవడానికి గిరీశం గురించి రసూల్ ఆ రోజు నాకు చాలా విషయాలు చెప్పాడు గిరీశం చేస్తున్న అన్ని వ్యాపారాలు కేవలం బయట ప్రపంచం కోసమే వాడు ప్రమాదకరమైన మనిషి సో మనుషుల అవయవాల్ని అమ్ముకోవడమే వాడి మెయిన్ బిజినెస్ గిరీశం చారిటబుల్ హాస్పిటల్ ముసుగులో ఈ రాష్ట్రంలోని సామాన్య ప్రజల కోసం అతను ఉచితంగా మెడికల్ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తాడు అందులో వాళ్లకు కావాల్సిన అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్లని వాళ్లు సెలెక్ట్ చేస్తారు అలా సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్లని ఏదో ఒక ఎమర్జెన్సీ పేరు చెప్పి డాక్టర్ రుషి అడ్మిట్ చేయించి సర్జరీ చేస్తాడు వాళ్లకి కావాల్సిన అవయవాల్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసాక పాపం వాళ్లను అలాగే పంపించేస్తారు ఒక్కోసారి ప్రాణాలు కూడా తీసేస్తారు ఈ విషయాలని కనిపెట్టిన రసూల్ ఒకరోజు ఎవరికంటే పడకుండా డాక్టర్ రుషి క్యాబిన్ లోకి వెళ్లాడు కొంత కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా కాపీ చేశాడు గీత ఇందులో ఫుల్ హిస్టరీ ఉంది ఎవరెవరి నుంచి ఆర్గాన్స్ తీశారో వాటిని ఎవరెవరు కమర్చారో ఇంకా ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నెక్స్ట్ ఆర్డర్ కోసం మార్చ్ చేయబడ్డవి ఎవరైనా పేషెంట్స్ లో దొరికితే రిషి విల్ గో ఫర్ సర్జరీ నువ్వు ఎలాగే నీదంతా షూట్ చేసి నాకు ఇవ్వాలి ప్లీజ్ ఇందులో కెమెరా ఉంది బీ కేర్ఫుల్ ఆ రోజు నేను రసూల్ ని చివరిసారిగా చూశాను ఆ రాత్రి అతన్ని చంపేశారు బట్ అతనికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాను ఐ షాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆపరేషన్ చేసి డిశ్చార్జ్ చేశాక కొద్ది రోజులకే కాత్యాయని చనిపోయింది నా కూతురు మంచాన పడ్డ రోజే మీరు దాన్ని చూశారు కదా మీతో కలిసి ఆడింది కదా ఒక్కసారి నా బిడ్డను చూడండి ఒక్కసారి లేదల్లి కళ్ళు తెరదల్లి కళ్ళు తెర ఇందులో ఉన్నాయి సో ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చేసిన అన్ని నేరాల రికార్డ్స్ థ్యాంక్ యూ ఇది చాలు కమిషనర్ గారు దీంతో వాళ్ల బండారం బయట పెట్టచ్చు ఇప్పుడు గిరీశాన్ని అరెస్ట్ చేద్దామా నో వాడు బయటే ఉండాలి బయటే ఉండి ఆట చూడాలి ఇప్పుడు చూస్తాడు రాజా ఆట ఏ రియల్ ప్లే రాష్ట్రాన్ని అట్టుడికిస్తున్న అతి దారుణమైన కిరాతకమైన వార్తలు పాముల పరిధి నుంచి వస్తున్నాయి పాముల పరిధిలో నిరుపేదలైన ఎంతో మంది ప్రజలను మభ్యపెట్టి వారి నుండి అవయవాల దొంగతనం చేస్తున్నారు గిరీశన్ చారిటబుల్ హాస్పిటల్ పేరిట నిర్వహించబడుతున్న ఉచిత వైద్య శిబిరం ద్వారా రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన అతి కిరాతకమైన అవయవ మాఫియా జరిగింది నవ్యాంధ్ర ప్రజాసేన అధినేత పాముల పరిధి ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి అయిన రాజా నరసింహా నాయకత్వంలో జరిగిన పరిశోధనలో ఆ మాఫియా బాధితులందరూ ఆధారాలతో సహా ముందుకొస్తున్నారు నాకు కడుపు నిపోతుందని మెడికల్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు రాజా గారు చెప్పిన తర్వాత స్కాన్ చేస్తే తెలిసింది నా కిడ్నీ ఓడి తీసేశారని అతి క్రూరంగా మనుషుల అవయవాలు దోపిడీ జరిగింది డబ్బు కోసం అమాయకులైన ప్రజల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న డాక్టర్ రిషిని అరెస్ట్ చేయాలి అవయవాల మాఫియాలో ముఖ్య సూత్రధారి గిరీశం చారిటబుల్ హాస్పిటల్ ఎండి అయిన డాక్టర్ రిషిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు హత్య నేరం కింద నాన్ వేలబుల్ వారెంట్ పై అరెస్టు చేసినట్లు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తెలియజేశారు పాముల పత్తి ఉప ఎన్నికలకు ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే మిగిలాయి 
మన దేశం పార్టీ అధినేత ఆ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన విఆర్ గిరీశం కుమారుడిపై బలమైన నేరారోపణలు ఉండడం వల్ల అవి గిరీశం విజయ అవకాశాలపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తాయో వేచి చూడాలి ఈ రాష్ట్రంలో గిరీశం మొదటి నేరస్తుడేమీ కాదు ఈ నియోజకవర్గంలో జరిగింది మొట్టమొదటి నేరమూ కాదు అయినప్పటికీ రాజకీయాల్లో ఇలాంటి దుర్మార్గులు గెలవడం న్యాయమైన అని మనం ఆలోచించాలి మతం పేరిట సామాజిక వర్గాల పేరిట ప్రాంతీయత పేరిట మనమంతా విడిపోయి బ్రతుకుతున్నాం మానవత్వం పేరిట మనమంతా ఒక్కటేనని మరోసారి లోకానికి తెలియజెప్పేవాళ్లే నిజమైన భారతీయులు తిండి నిద్ర లేకుండా రాత్రి పగలు లేకుండా ఒక్క తాటిపై ఒకటిగా నిలబడి ఒక పెద్ద ప్రళయాన్ని ఎదిరించి నిలిచిన వాళ్ల మనం ఆ మానవత్వం ఇంకా మనలో మిగిలుంటే మార్పు అనే ఆశాజ్యోతిని వెలిగిద్దాం దీనికి మీరే న్యాయ నిర్ణేతలు అంతిమ తీర్పు మీదే ఈ ఓటర్లే నా దేవుళ్ళు ఈసారి ఓడిపోతాం ఈసారి మనం ఓడిపోతాం సార్ చంద్ర ఓడింతకు తెగించిదంతా చేసింది ఈ ఎన్నికల్లో నన్ను ఓడించేదానికే రిజల్ట్ వచ్చిన మరు క్షణమే వాణ్ణి రప్పిస్తా ఆ రాజాగాడు ఏ గొయ్యిలో అయితే నన్ను పూడ్చి పెట్టాలనుకుంటాడో అదే గొయ్యిలో పూడ్చేస్తా వాణ్ణి వాడికి సాయంగా ఉన్న అందరిని మీనాక్షి చేత మెసేజ్ పెట్టించింది నేనే నేను నీ కోసంగా చూసేది ఆడి కోసం రాజా ఆడ రాలేదా నేను ఇక్కడే ఉంటాను నన్ను ఏమైనా చేసుకో వీళ్ళిద్దరిని వదిలే అట్నే ఇడిచిపెడతా ముందు నేనెవరిని ఇడిచిపెట్టాలా దీన్ని ఇడిచిపెడతా నా పక్కనే ఉంటూ నాకే ద్రోహం చేసింది కదా చూసినావా పారిపోయి బతికిపోదాం అనుకుంది నమ్మక ద్రోహం వల్లే కదా ఇంత దెబ్బ తగిలి నాది సాజా పోయి బతికిపో వెళ్ళు వద్దు వెళ్ళు గీత వద్దు వెళ్ళు 
గీత నేను చెప్పేది విను వద్దు వెళ్ళవే గీత ఏంటి ఏంట్రా అందరూ అలా నిలబడ్డారు చిన్న ఇక్కడ చిన్న 
சின்ன ராஜா சின்ன ராஜா ஏவைந்து மனம்மா சின்ன ஐடி ஏன் மாட்டலாட வேண்டி ஏவைந்து எவ்வளவு மாட்டலாடே நான் சின்ன ஐடரா ராஜா நீ தமிழ் மனல் அந்த நீ உதிரி பெட்டி வேலி போயிடு மனம் பெள்ளி கூட காயம் சங்க மனம் எந்த கேள்வி போயிடும் சின்ன சம் பேசினேன் இந்த கேடுஸ்துன நீ செப்பேனுங்க நான் சின்ன பிராணாலி சேனே சரி நம்மின மால்னை காப்பாடுத்தேன் மா பாலக்கொள்ளும் உள்ள மாட்டேன் மாட்டே வீ வேட் கிப்பர்ஸ் அனி நேனு மாத்ரும் நிலபெட்டுக்கொலே போயரும் நிலபெட்டுக்கொலே போயரும்
ओ Oh! <laughs> 